Good morning, Shuprabhat, dear student and learners. Welcome to TWS Academy. TWS Academy app a free live marathon class is shop all case. Shamoto. Amade Shango posted to each and expert teacher Dalton said Dalton said to mother K. Science said to Dun to marathon class. Korabin target Ache Besh Boro class. However, the Abushu Tumra Shesh Pojun to Degbe on a Guru Topun name secures a Kenne Chorcha hobby. Last Amra Kepir Purikate on a Gulu science based questions. The Kichi to Dektegele WBC is prelim, WBP KP, Lady Constable, Tate Purika Shaho, Shomoguru Chakri Purikate, General Science at a Guru Topuno Jaika Karikore. তাই সকলকে বলবো স্যারের এই ম্যারাথন ক্লাসটি করো অনেক কিছু শিখতে পারবে এবং স্পেশালি এই ক্লাসের পিডিএফটা কিন্তু ক্লাসের শেষে তোমরা পেয়ে যাবে ফ্রি অফ কস্ট আর যদি আমাদের টিডব্লিউএস একাডেমি অ্যাপে ক্লাস পছন্দ হয়ে থাকে ভালো লেগে থাকে তোমরা डेफिनेटলি আমাদের ব্যাচে যুক্ত হতে পারো ফাউন্ডেশন কোর্স প্র্যাকটিস কোর্স সবই চলছে ডব্লিউপি কেপির ফাউন্ডেশন আর টেটের ফাউন্ডেশন এর এর পাশাপাশি আমাদের এসএসসি জিডির ফাউন্ডেশন তুমি যে পরীক্ষাকে টার্গেট করছো সেই পরীক্ষার পার্টিকুলার কিন্তু ফাউন্ডেশন ক্লাস পসিবল টিডব্লিউএস একাডেমি অ্যাপে তো মাইক আমি ওভার করছি ডালটন স্যারকে স্যার স্বাগত খুব সুন্দর করে ছেলে মেয়েদের আজকের এই ম্যারাথন ক্লাসটা হোক কেমন লাগছে যারা প্রথমবার আমাদের অ্যাপে ক্লাস করছো অনেকে জানাও পেইড ব্যাচের স্টুডেন্টরা তো জানে কেমন হয় ক্লাস আর আজকে এটা ফ্রি ক্লাস তো সবাই জয়েন করতে পারবে ওকে তো সকলকে ভেরি গুড মর্নিং কেমন আছো সকলে কমেন্ট করে জানিয়ে দাও তো এখন যে ক্লাসটি হবে কিন্তু প্রচুর প্রশ্ন আছে 200 প্লাস क्वेश्चन থাকবে প্রত্যেককে ধৈর্য ধরে দেখতে থাকবে আগামী পরীক্ষা যেহেতু ডেট ঘোষণা হয়ে গেছে একটা নাকি স্যার তো এই সমস্ত ক্লাস তোমাদের কিন্তু অনেক হেল্প করবে ওকে তো সকলে প্রত্যেককে খুব মনোযোগ সহকারে ক্লাস করতে থাকো তো এখানে আমরা আলোচনা শুরু করছি দ্রুত আচ্ছা হ্যাঁ ভালো আছি প্রত্যেককে তো আমরা আলোচনা শুরু করছি এখানে ঠিক আছে তো স্পেশাল ক্লাস জেনারেল সায়েন্স থেকে যেখানে আমরা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি সব বিষয় আলোচনা করব এখানে প্রশ্ন ধরে ঠিক আছে তো বলো আজকের প্রথম প্রশ্ন এটা দিয়ে শুরু করছি যেটা থেকে অনেক প্রশ্ন এসেছে বহুবার আলোক বর্ষ কি আলোক বর্ষ হলো কি ভালো আছি আচ্ছা তো প্রথম প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি হয়ে যাবে আলোক বর্ষ হলো জ্যোতির্বিজ্ঞানে একটা দূরত্বের একক তো আমরা তোমাদের প্রথম পরিমাপের পদ্ধতি একক বা অন্যান্য চ্যাপ্টার আগে করানো হয়েছে অলরেডি তো আলোক বর্ষ মানে হচ্ছে ওয়ান লাইট ইয়ার এর সংজ্ঞাটা কি জানা আছে এটা কত ভ্যালু দেয় নাইন পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার টুয়েলভ কিলোমিটার তাই তো তো এখানে শূন্য স্থানে আলো এক বছরের যতটা দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে এক আলোক বর্ষ আমরা বলি এটা দূরত্বের একটা একক নিচের কোনটি চাপের একক বলো খুব সহজ প্রশ্ন এবং তোমাদের সায়েন্স রিলেটেড ওভারঅল একটা আলোচনা হবে যেখানে তোমাদের সমস্ত বিষয় মানে সায়েন্সের সমস্ত চ্যাপ্টার থেকে একটা রিভিশন হয়ে যাবে চাপের একক কি হবে নিউটন পার মিটার স্কোয়ার চাপ এটা কি চাপ হচ্ছে বল বাই ক্ষেত্রফল বল বাই ক্ষেত্রফল তাই তো তো এখানে বলের একক কি বলের একক নিউটন বলের একক হচ্ছে নিউটন আর ক্ষেত্রফলের একক মিটার স্কোয়ার তাহলে এটা হয়ে যাবে চাপের একক এবং এটাকে আমরা বলবো পাসকাল চাপের এসা একক কি চাপের এসা একক পাসকাল তাই তো তো এটাই হচ্ছে পাসকাল এবং যদি সিজিএস একক তোমাকে জানতে যাওয়া হয় সেক্ষেত্রে কি হবে তাহলে এটা হয়ে গেল এসআই সিজিএস হবে নিউটনের জায়গায় তুমি লিখবে ডাইন আর সেন্টিমিটার লিখবে এখানে স্কোয়ার নিচের কোন রাশির একক ভোল্ট বলো সকলে বলো নিচের কোন রাশির একক হচ্ছে ভোল্ট তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা তড়িৎ ক্ষেত্রে ব্রাবল্য তড়িৎ বিভব নাকি তড়িৎ আধান কোন রাশির একক হচ্ছে ভোল্ট কি হবে সঠিক উত্তর কি হবে অপশন সি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর তড়িৎ বিভব বিভব প্রভেদের একক হচ্ছে ভোল্ট যদি এখানে তড়িৎ চালক বল বলতো সেটাও কিন্তু ভোল্ট হয়ে যেত ওকে তোমরা বলবে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রার একক কি এটা হয়ে যাবে এম্পিয়ার এম্পিয়ার হয়ে যাবে ওকে পরবর্তী প্রশ্ন তড়িৎ চালক বলের মাত্রা নিচের কোন রাশিটি সমান ওকে এখানে সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে তড়িৎ বিভবের সমান হবে 
কমেন্ট দেখা যাচ্ছে না যাই হোক কি হচ্ছে বুঝতে পারছি না ওকে পরবর্তী প্রশ্ন কম্পাঙ্কের একক কি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন কম্পাঙ্ক বলো পিডিএফটা আমাদের এই অ্যাপে পাওয়া যাবে সকলে অ্যান্সার করো কি হবে কম্পাঙ্কের একক হচ্ছে হার্ড সঠিক উত্তর হার্ড আচ্ছা হার্ড স্পেলিংটা কিন্তু এটাই হবে ঠিক আছে ওখানে ভেঙে আছে সুইজিএস পদ্ধতিতে তাপের একক হলো কি সুইজিএস পদ্ধতিতে তাপের একক হলো কি সঠিক উত্তর কি হবে তোমরা তাপ থেকে ক্লাস করেছ তাপের একক সিজিএস এবং এসআই দুটো বিষয় মনে রাখবে সিজিএস একক হচ্ছে ক্যালোরি এসআই একক কি এসআই একক হচ্ছে জুল আচ্ছা তাপ হচ্ছে এক প্রকার কি এক প্রকার শক্তি তাপ এক প্রকার শক্তি এটা কি রাশি স্কেলার রাশি ভেক্টর রাশি কিন্তু হবে না আচ্ছা এটা গেল তাপ নিচের এর মধ্যে আবার তোমাকে বার করতে হবে কোনটি স্কেলার রাশি বলো কি হবে আপকামিং সমস্ত পরীক্ষা এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু থাকবে সায়েন্স রিলেটেড নিচের কোনটি স্কেলার রাশি স্কেলার রাশি হয়ে যাবে ভর ভর মানে হচ্ছে মাস মাস মানে হচ্ছে ভর তো ভরের কোন দিক বা অভিমুখ কিন্তু নেই স্কেলার রাশি কাকে বলে যে সমস্ত রাশির শুধুমাত্র মান রয়েছে বা একটা ভ্যালু আছে তাই তো সেগুলোকে স্কেলার রাশি বলি এবং যে সমস্ত রাশি মান এবং অভিমুখ দুটোই থাকবে তাদেরকে ভেক্টর রাশি বলা হয় ভরবেগ এটা ভেক্টর রাশি ওজন ওজন এটা কি পৃথিবীর আকর্ষণ বলটাকে ওজন বলা হয় পৃথিবীর যে অবিকর্ষ বল যে যে বল দ্বারা পৃথিবী আমাদের প্রত্যেককে বা পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকে নিজের কেন্দ্র অভিমুখী টানছে সেটাকেই ওজন বল বলা হয় এটা ভেক্টর রাশি অবশ্যই বল ভেক্টর রাশি এসআই সিস্টেমে সহযোগে এককের সংখ্যা কটি হবে তো আমরা যে সমস্ত এককের কথা বলি সিজিএস এমকেএস এফপিএস এসআই পদ্ধতি বিশেষ করে সিজিএস এবং এসআই এটাই কিন্তু এখন প্রচলিত তো এখানে এসআই সিস্টেমে মূল একক কটি রয়েছে এবং সহযোগী কটি আছে মূল একক আছে সাতটি এবং তার সঙ্গে দুটি রয়েছে সাপ্লিমেন্টারি বা সহযোগী একক আচ্ছা বলতে পারবে এই সহযোগী একক দুটি কি কি সহযোগী একক বললাম দুটি আছে এই দুটি কি কি মনে রাখবে কোনের একক কোনের একক হচ্ছে রেডিয়ান এটা কিন্তু সহযোগী একক এবং ঘন কোন ঘন কোনের একক কি ঘনে কোনের একক হচ্ছে স্টে রেডিয়ান আচ্ছা এবার কোন এবং ঘন কোনের পার্থক্যটা কি দেখো নর্মালি আমরা যখন একটা ত্রিভুজ আঁকি একটা যখন ত্রিভুজ আঁকি সেক্ষেত্রে এই যে কোনগুলো পাচ্ছে এগুলো হচ্ছে রেডিয়ান দিয়ে প্রকাশ করা যায় পায় রেডিয়ান বলি না তো এই রেডিয়ান দিয়ে প্রকাশ করছি কিন্তু যখন একটা এরকম শঙ্কু আঁকছি থ্রি ডাইমেনশনাল স্টেপ যখন আসছে এই যে ভিতরে অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে এটাকে আমরা স্টে রেডিয়ান দিয়ে পরিমাপ করি ঠিক আছে তাহলে এটা গেল টু ডাইমেনশনাল এবং এটা হচ্ছে থ্রি ডি থ্রি ডাইমেনশনাল আচ্ছা এবার পরবর্তী প্রশ্ন এর মধ্যে কোনটি ব্যতিক্রম এটা হচ্ছে সায়েন্স স্পেশাল ক্লাস এবার তোমাকে বলতে হবে সায়েন্স কোথায় কোথায় আসে সব জায়গায় থাকে সায়েন্সের প্রশ্ন সেজন্য এটা সায়েন্সের ক্ষেত্রে তোমাদের হেল্প হবে আগামী সমস্ত পরীক্ষায় নিম্নলিখিত গুলির মধ্যে কোনটি ব্যতিক্রম আচ্ছা মিটার এটা কিসের একক এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্যের একক মিটার হচ্ছে দৈর্ঘ্যের একক ফার্লং এটা কিসের একক মাইল এটাও আমরা জানি দৈর্ঘ্যের একক তাহলে এখানে একরটা কি একর হচ্ছে ক্ষেত্রফলের একক এটা আলাদা ফার্লং এটাও দৈর্ঘ্যের একক মাইল এটাও দৈর্ঘ্যের একক মনে রাখবে পাঁচ ফার্লং এ পাঁচ ফার্লং এ হয় এক কিলোমিটার ঠিক আছে এটা অ্যাপ্রক্স মানে এক ফার্লং মানে দুশো মিটারের একটু আশপাশে আছে ওকে তাহলে ফার্লংটাও দহির্গে রেকক এটা শুনে মনে হবে এটা মনে হয় আলাদা কিন্তু তুমি যদি ভালো করে চিন্তা করো একর এটা কিন্তু ক্ষেত্রফল আমরা যখন জমি পরিমাপ করি তখন দেখবে এই সমস্ত কথাগুলো আসে একর বিঘা কাটা শতক ওকে 
তাহলে এই 1 একর মানে কত জানো 1 একর মানে হচ্ছে 100 শতক ওকে 100 শতক মানে আবার তোমার 3 বিঘার একটু বেশি 1 বিঘা মানে 33 শতক যাই হোক আমরা বেশি আলোচনা যাচ্ছি না নিচে রাশিগুলির মধ্যে একমাত্র ভেক্টর রাশি হলো কোনটি এই প্রশ্নগুলো কিন্তু प्रीवियस ইয়ার क्वेश्चन সালগুলো মেনশন করা নেই বাট অন্যান্য পরীক্ষায় কিন্তু এসেছে আচ্ছা এখানে সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য এটা কিন্তু ভেক্টর রাশি ওকে বৈদ্যুতিক রোধ তড়িৎ বিভব আধান রোধের একক হচ্ছে ওহম রোধের একক ওহম তড়িৎ বিভব তোমরা দেখলে ভোল্ট বৈদ্যুত আধান হচ্ছে কুলম ঠিক আছে কুলম এদের মধ্যে কোনটি দহির্ঘের একক নয় সহজ প্রশ্ন WBCS প্রিভিয়াস ইয়ার क्वेश्चन এদের মধ্যে কোনটি দহির্ঘের একক নয় সঠিক উত্তর কি হবে সকলে সেশনটি শেয়ার করে দিও এদের মধ্যে কোনটি দহির্ঘের একক নয় দহির্ঘের একক নয় হচ্ছে রেডিয়ান রেডিয়ান কিসের একক পেলাম এক্ষুনি একটু আগে কি আলোচনা হলো কোনের একক কোনের একক রেডিয়ান আচ্ছা আলোক বর্ষ দহির্ঘের একক মাইক্রন এটাও কিন্তু দহির্ঘের একক এটা খুব ক্ষুদ্র একক এটা খুব ক্ষুদ্র একক আমরা যখন জীববিদ্যায় কোষ কোষের কথা বলি সেল এই কোষের আকার বা কোষের ব্যাস পরিমাপ করতে মাইক্রন এই এককটা কিন্তু আমরা ব্যবহার করি এইউ এটা কিন্তু অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট ঠিক আছে গ্রহ নক্ষত্রের গড় দূরত্ব পরিমাপে কিন্তু এই অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট এককটি ব্যবহার করা হয় দূরত্বের সবচেয়ে বড় একক কি বলো সবচেয়ে বড় একক কি দূরত্বের কি হবে সঠিক উত্তর তো এখানে সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে পারসেক পারসেক সব থেকে বড় একক তাহলে আমরা পেয়েছিলাম যে এক বছরে আলো যতটুকু দ্রুত অতিক্রম করে শূন্য স্থানে সেটাকে এক আলোক বর্ষ বলছি তো এই আলোক বর্ষেরও তিন গুণেরও বেশি এক হচ্ছে পারসেক ওয়ান পারসেক ইকুয়াল টু থ্রি পয়েন্ট টু সিক্স লাইট ইয়ার অর্থাৎ আলোক বর্ষ মনে থাকবে মানে এক পারসেক মানে তিন আলোক বর্ষেরও বেশি তার মানে সব থেকে বড় একক হয়ে গেল পারসেক যদি বলি সব থেকে ছোট একক কোনটি দূরত্বের সব থেকে ছোট একক কি হবে তাহলে বড় একক আমরা জানলাম ছোট একক কি হবে সব থেকে ছোট একক হয়ে যাবে ফার্মি ওকে ফার্মি হচ্ছে দূরত্বের সব থেকে ছোট একক দূরত্বের ছোট এককের মধ্যে কি কি পাচ্ছি ফার্মি পাচ্ছি অ্যামোস্ট্রম পাচ্ছি ন্যানোমিটার পাচ্ছি মাইক্রন পাচ্ছি ইত্যাদি এক ফার্মি সমান কত এক ফার্মি সমান কত সেন্টিমিটার বা কত মিটার এক ফার্মি হচ্ছে ওয়ান ফার্মি ইকুয়াল টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফিফটিন মিটার এটা মানে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টিন সেন্টিমিটার অপশন ডি সঠিক আছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফিফটিন মিটার এটাকে যখন আমি সেমিতে কনভার্ট করব তখন দুই কমে যাবে অর্থাৎ এটা কি ওয়ান বাই টেন টু দি পাওয়ার থার্টিন এটা হচ্ছে সেমি ওয়ান ফার্মি এই টেন টু দি পাওয়ার রয়েছে বলে এটা ওয়ান বাই রয়েছে বলে মাইনাস হয়ে গেল যে উপরে উঠছে এটাকে আমরা মাইনাস করে দিচ্ছি ওকে টিউবয়েলের হাতল কোন ধরনের লিভার টিউবয়েলের হাতল এটি কোন ধরনের লিভার সঠিক উত্তর কি হবে সকলে বলো টিউবয়েলের হাতল এটা হচ্ছে কোন ধরনের লিভার হবে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে প্রথম শ্রেণীর লিভার টিউবয়েলের হাতল তাহলে কোন শ্রেণীর লিভার তো লিভার থেকে প্রশ্ন আসে লিভার হচ্ছে প্রথম শ্রেণী প্রথম শ্রেণীর লিভারে আলম্বিন্দুর অবস্থান কোথায় থাকে বলো কি হবে এখানে সঠিক উত্তর প্রথম শ্রেণীর লিভারে 
বলতে হবে যে আলম্বটা কোথায় থাকে লিভারটা আমরা কিভাবে মেনশন করি একটা দণ্ড তিনটে জিনিস মাথায় রাখতে হবে একটা হচ্ছে আলম্ব একটা বলবাহু ভরবাহু বা ভারবাহু আলম্ব যদি মাঝখানে থাকে আলম্ব যদি মাঝখানে থাকে সেটা হয়ে যাবে প্রথম শ্রেণীর লিভার আলম্ব যদি মাঝখানে থাকে আর একদিকে থাকবে বলবাহু একদিকে থাকবে ভারবাহু যেখানে কাজ হবে তো প্রথম শ্রেণীর লিভারের এক্সাম্পেল যদি দেখো নলকূপের হাতল ঢেকি বেলচা পেরেক তোলা যন্ত্র ভারী বস্তু তোলা সাবল তুলা দণ্ড এগুলো হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর লিভারের এক্সাম্পেল দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার ভার এটা দণ্ডের কোথায় থাকে তো দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার এখানে যদি আমরা কথা বলি এটা একটা দণ্ড কল্পনা করি মাঝখানে থাকবে ভার মাঝখানে হবে কাজ এক প্রান্তে থাকবে আলম্ব আর এক প্রান্তে হচ্ছে বলবাহ যেখানে বলটা প্রয়োগ করা হবে তাহলে অপশন সি সঠিক আছে মাঝখানে ওকে এটা গেল দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের এক্সাম্পেল কি আছে বলো একটা এক্সাম্পেল দাও তাহলে বিষয়টা বুঝতে পারবে তুমি সেই জাতির কথা চিন্তা করো অনেকবার বোঝানো হয়েছিল এরকম একটা জাতি যেখানে সুপারি কাটা হয় তো এরকম একটা শেপ থাকে দুটো হাতল থাকে এখানে তাই তো এখানে একটা আলম্ব থাকে যার সাপেক্ষে এটা ঘুরতে পারে তো এক প্রান্তে আলম্ব হলো মাঝখানে সুপারি কাটবে এবং এখানে বল প্রয়োগ করবে ওকে তো জাতি নৌকার দাঁড় আবর্জনা ফেলা ঠেলা গাড়ি ছিপি তোলার যন্ত্র ছাপার যন্ত্র ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার মানুষের হাত এটি কোন শ্রেণীর লিভার মানুষের হাত এটি কোন শ্রেণীর লিভার প্রত্যেকে বলো তৃতীয় দ্বিতীয় প্রথম নাকি কোনটি নয় অর্থাৎ হাত বলতে আমাদের এই কনুয়ের সামনের অংশটা বোঝানো হচ্ছে এই হচ্ছে আলম্ব ঘুরতে পাচ্ছে হাত দিয়ে কিছু কাজ করছে হাত দিয়ে হাতের প্রান্ত দিয়ে এটা দিয়ে কাজ হচ্ছে এবং বলটা এখানে প্রয়োগ হচ্ছে বলা হচ্ছে তো এটা তৃতীয় শ্রেণীর লিভার হয়ে যাবে তৃতীয় শ্রেণীর লিভারে বলবাহুটা মাঝখানে থাকে বলবাহু এটা বলা হচ্ছে এক প্রান্তে থাকবে আলম্ব তাহলে তিনটে বিষয় এদের অবস্থান ভিত্তিতে তিন ধরনের লিভার আমরা পাচ্ছি প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তাহলে এক প্রান্তে আলম্ব এক প্রান্তে ভারবাহু ওকে এটা গেল প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর লিভারের তোমার কনসেপ্ট এবং এক্সাম্পেল যদি দেখো মানুষের কোনো সামনের অংশ চিমটা ক্রেন মুখের চল পাউরুটি কাটার সময় যে ছুরি ব্যবহার করি ওটা মাছ ধরার ছিপ এগুলো তৃতীয় শ্রেণীর লিভারের উদাহরণ ঠিক আছে এটা কি তৃতীয় শ্রেণীর লিভার তো এখানে আরেকটা বিষয় মনে রাখবে যান্ত্রিক সুবিধা আমি একটু ব্যাকে যাচ্ছি প্রথম শ্রেণীর লিভারের কথা যদি দেখি এই আলম্ব বিন্দু যদি চেঞ্জ হয় আলম্ব বিন্দু যদি এদিকে সরে আসে তাহলে ভারবাহুটা বড় হবে বলবাহুটা ছোট হবে ঠিক আছে তো এই যে পজিশন যদি চেঞ্জ হয় আলম্বের সেক্ষেত্রে যান্ত্রিক সুবিধা চেঞ্জ হয় অর্থাৎ এখানে যদি বলি যান্ত্রিক সুবিধা কত হয় আচ্ছা এটা আলাদা করে দেখাই আমি তাহলে ভালো লাগবে যান্ত্রিক সুবিধা প্রথম শ্রেণীর লিভারের কত হবে যান্ত্রিক সুবিধার কথা যদি আমি বলি প্রথম শ্রেণীর লিভার ফার্স্ট একের বেশি হতে পারে আমরা বললাম আলম্বর পজিশন অনুযায়ী চেঞ্জ হবে একের বেশি কম বা সমান হতে পারে যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের কথা বলি আলম্ব সবসময় এক প্রান্তে থাকে আলম্ব এক প্রান্তে থাকে এটা নড়াচড়া করবে না এবং এখানে বলবাহুটা বড় হয় তা ভারবাহুর থেকে সেক্ষেত্রে একের বেশি হয় একের বেশি হবে যান্ত্রিক সুবিধা এবং তৃতীয় শ্রেণীর লিভার যদি বলি এখানে সর্বদা একের কম হয় যান্ত্রিক সুবিধা ঠিক আছে তো এই জায়গাটা একটু ভালো করে খেয়াল করো এই এই জায়গা থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসে ওকে পরবর্তী প্রশ্নের দিকে আমরা যাব আচ্ছা ওয়ান হটস্পট সমান কত ওয়াট এক হটস্পট মানে কত ওয়াট এটা পরীক্ষা আসে হটস্পট মানে অশ্ব ক্ষমতা আমরা যখন বাড়িতে দেখবে আর 
ট্যাঙ্ক লাগানো হবে মোটর কেনা হয় তখন কিন্তু বলে না এক ঘোড়া দুই ঘোড়া দেড় ঘোড়া হাফ ঘোড়া ওই ঘোড়া মানে হচ্ছে হর্স পাওয়ার ঠিক আছে অষ্ট ক্ষমতা তো এটা ওয়ান এইচ পি বলা হয় সংক্ষেপে এটা হচ্ছে সাতশো ছেচল্লিশ ওয়াট ওকে সাতশো ছেচল্লিশ ওয়াট এই প্রশ্নগুলো তুমি জানা সত্ত্বে ভুল হয় কিভাবে এই যে চোখের ধাঁধা লেগে যায় অনেক সময় চৌষট্টি সিক্স ফোর ফোর সিক্স অপশনে ভুল হয়ে যেতে পারে ওই জন্য খুব সাবধানে প্রশ্নটা পড়তে হবে খুব ভালো করে একবার গ্রহগুলির প্রদক্ষিণ সংক্রান্ত সূত্রগুলি প্রণয়ন করেন কে গ্রহের প্রদক্ষিণ সূত্র এটা প্রণয়ন করেন কোন বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী কেপলার সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ সঠিক আছে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়ে চারটি টুকরো ভেঙে গেলে নিচের কোন রাশিটি সংরক্ষিত থাকবে নিচের কোন রাশি সংরক্ষিত থাকবে তো একটা বোমা যদি বিস্ফোরিত হয়ে চারটি টুকরো ভেঙে যায় সেখানে বলা হচ্ছে ভরবেগটা সংরক্ষিত থাকে টোটাল একটি লরি একটি ছোট গাড়ি একই গতিবেগে চলছে ওদের থামানোর জন্য একই প্রকার বল প্রয়োগ করা হলো কোনটি কম দূরত্বের মধ্যে থামবে তাহলে দুটো গাড়ির কথা বলা হচ্ছে একটা লরি একটা ছোট গাড়ি লরিটা বেশি ভারী তো নাকি ভর বেশি লরির ছোট গাড়ির ভর কম একই বল প্রয়োগ করতে গেলে তুমি একই রকম বল প্রয়োগ করতে থামাতে চাইছো তাহলে কোনটি কম দূরত্বের মধ্যে থামবে অবশ্যই ছোট গাড়ি হবে তাই তো কারণ কি ছোট গাড়ির ভর বেগটা কম সাঁতার কাটা কোন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তো নিউটনের তিনটি গতিসূত্র আছে এবং পাশাপাশি মহাকর্ষ সূত্র রয়েছে মহাকর্ষ সূত্র হচ্ছে নিউটনের কিন্তু একটা সূত্র আলাদা মহাকর্ষ সূত্র সেটা নিয়ে আসবো সাঁতার কাটা এটা হচ্ছে নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র তৃতীয় গতিসূত্র অর্থাৎ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সূত্র তাই তো প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে সেটা থেকে আমরা এটা পাচ্ছি কোন অশ্বারের পিছন দিকে হেলে পড়েন যখন অশ্ব দৌড়াতে আরম্ভ করে এর কারণ হলো কি এর কারণ কি স্মৃতি জাড্ড গতি জাড্ড অভিকর্ষ যে বল নাকি কোনটি নয় বলো কি হবে এখানে সঠিক উত্তর কোন অশ্বারের পিছন দিকে হেলে পড়েন যদি অশ্ব দৌড়াতে আরম্ভ করে হঠাৎ দাঁড়িয়ে ছিল যখন মানে অশ্বটা দৌড়াচ্ছে তখন পিছিয়ে গেল এটাকে স্থিতি জাড্ড বলা হবে অপশন এ আচ্ছা যখন স্থির ছিল স্থিতি জাড্ড বাংলা কথা এটা মনে রাখবে তুমি বাসে বসে আছো বা বাসে দাঁড়িয়ে রয়েছো বাসটা দাঁড়িয়ে ছিল তুমি উঠছো তারপরে বা তুমি খানিক সময় দাঁড়িয়ে আছো তারপর ছাড়ছে হঠাৎ করে তুমি পিছিয়ে যাবে কারণ কি তোমার পায়ের সঙ্গে বাসের মেঝের সম্পর্ক রয়েছে সেটা স্থির ছিল স্থির থাকতে চাইছিল হঠাৎ বাস গতিশীল হওয়ায় তুমি কিন্তু তোমার উপরের পাট এখনো গতিশীল হয়নি সেটা গতি মানে তোমার স্থির থাকতে চায় এখন ওই জন্য এটাকে স্থিতি জাড্ড বলবো আর উল্টোটা ঠিক তাই যখন গাড়ি চলছে হঠাৎ ব্রেক করলে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে মানুষ এটা হচ্ছে গতি জাডের উদাহরণ নিউটনের কোন গতিসূত্রটি রকেটের গতি ব্যাখ্যা করে এই ক্লাসের পিডিএফ পাওয়া যাবে এই অ্যাপে পাওয়া যাবে চিন্তার কারণ নেই নিউটনের কোন গতিসূত্রটি বলতে হবে রকেটের গতি ব্যাখ্যা করে অপশন সি তৃতীয় গতিসূত্র প্রশ্নগুলো কিন্তু খুব দারুণ প্রশ্ন আচ্ছা এবার একটু বলে দিই প্রথম গতিসূত্র থেকে আমরা কি কি পাচ্ছি কি কি পাচ্ছি এক নাম্বার মনে রাখবে প্রথম গতিসূত্র থেকে বলের সংজ্ঞা পাচ্ছি বলের সংজ্ঞা বলের সংজ্ঞা পাচ্ছি দুই নাম্বার হচ্ছে জাড্ড ধর্ম পাচ্ছি জাড্ড ধর্ম জাড্ড ধর্ম এবং বলের সংজ্ঞা পাচ্ছি দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে ভরবেগের ধারণা পাচ্ছি ভরবেগের ধারণা এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে বলের মান ও একক মান ও একক তিন নাম্বার হচ্ছে বলের ঘাত ঘাত ও ঘাত বল 
এই জায়গাটা একটু বাস মনে রাখো প্রথম গতিসূত্র থেকে কি পেলাম বলের সংজ্ঞা পাচ্ছি দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে বলের মান ও একক পাচ্ছি এটা খুব সিরিয়াস একটা জায়গা ভুল হয় এবং ভরবেগের ধারণা বলের ঘাত ঘাত বল তৃতীয় গতিসূত্র থেকে কি পাচ্ছি এখানে পাচ্ছি ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র এবং ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সূত্র বা ওই এক কথায় ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র পাচ্ছি ওকে তাহলে তিনটি গতিসূত্র থেকে কি কি পাওয়া যাচ্ছে আমি কিন্তু আলাদা করে বলে দিলাম মনে রাখবে ওকে সুষম বৃত্তাকার পথে কোন বস্তু পরিভ্রমণ করলে নিচের কোন রাশিটি একই থাকে কি হবে বলো সুষম বৃত্তাকার পথে হ্যাঁ সবাই সবার পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছে এটা মনে হচ্ছে অনা আছে অসুবিধা নেই তাহলে এখানে বলতে হবে যে কোন কোন বস্তু যদি বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করে ঘটনাটা কি ঘটে প্রত্যেকটা মুহূর্তে প্রত্যেকটা মুহূর্তে ডিরেকশন পাল্টে যায় বৃত্তাকার পথে এটা হচ্ছে ঘটনা স্পর্শ বরাবর হয়ে যায় ডিরেকশন তাহলে এখানে ভেলোসিটি চেঞ্জ হবে তরণ ভরবেগ চেঞ্জ হবে ওকে তাহলে এখানে দ্রুতি দ্রুতির ইংরাজি মনে রাখবে স্পিড এটা কিন্তু স্কেলার রাশি এটা কি স্কেলার রাশি ওই জন্য এটা একই থাকে কিন্তু বেগ এটা ভেক্টর রাশি তরণ ভেক্টর রাশি ভরবেগ ভেক্টর রাশি হওয়ায় এদের অভিমুখ মান একই থাকতে পারে বাট অভিমুখ সেটা পাল্টাবে ওই জন্য রাশিটাও পাল্টে যাবে নিচের কোনটি স্কেলার রাশি বলো একটু এক্ষুনি বললাম নিচের কোনটি স্কেলার রাশি সঠিক উত্তর কি হবে স্কেলার রাশি এখানে কোনটি হবে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দ্রুতি স্পিড এটা কিন্তু স্কেলার রাশি বলার পরে ভুল হচ্ছে না ওকে ঠিক আছে সহজে দরজা খুলতে চাইলে দরজা কোথায় বল প্রয়োগ করা উচিত কি হবে এটা হবে কবজার বিপরীত প্রান্তে অপশন বি কোন বস্তুর ওজন সর্বাধিক হবে কোথায় কোন বস্তুর ওজন সর্বাধিক হয় কোথায় কি হবে প্রত্যেকে বলো ওজন সর্বাধিক হবে কোন অবস্থায় চন্দ্রপৃষ্ঠ মহাশূন্য পৃথিবীপৃষ্ঠ নাকি খনির অভ্যন্তরে দেখো ওজন এটা যদি আমরা বলি ওজনটা একটা ভেক্টর রাশি ওকে ওজন মানে হচ্ছে ভর কিন্তু অভিকর্ষজ তরণ অভিকর্ষজ তরণ অর্থাৎ ওজন মানে হচ্ছে ওয়েট তাই তো এখান থেকে ডাব্লিউ ইকুয়াল টু আমরা পাচ্ছি এম ইন্টু আচ্ছা এটা আর একবার লিখি ডাব্লু ইকুয়াল টু এম ইন্টু জি এই জিটা চেঞ্জ হয় তাই তো ওই জন্য ওজনটা চেঞ্জ হতে পারে ভর সেটা সব সময় একই থাকবে চেঞ্জ হবে না কিন্তু অভিকর্ষ যে তরণ এটা কিন্তু স্থান ভেদে চেঞ্জ হবে চন্দ্রপৃষ্ঠে যেমন হয় একের ছয় ভাগ মহাশূন্য হবে জি শূন্য এখানে জি হচ্ছে ওয়ান সিক্স জি ড্যাস্ট মানে হচ্ছে ওয়ান সিক্স অফ জি এখানে জি ইকুয়াল টু জিরো এখানে জিটা কম হবে কত হবে সেটা বলা যাবে না পৃথিবী পৃষ্ঠে সব থেকে বেশি অভিকর্ষ তরণ হয় এবং এই তরণের মানটা মনে রাখবে এখানে জি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা জি এর ভ্যালু যদি বলা হয় পৃথিবীর কেন্দ্রে কোন বস্তুর ওজন কত হবে শূন্য হবে কারণ ওখানে জিটা শূন্য হয় একটি বস্তু আর ব্যাসার্থের বৃত্ত পরিক্রমণ করলে ওর মোট স্মরণ কত হবে আচ্ছা এই স্মরণ এটা কি রাশি আগে বলো স্মরণ এটা স্কেলার নাকি ভেক্টর স্মরণ হচ্ছে স্কেলার রাশি নাকি ভেক্টর রাশি এটা হবে অবশ্যই ভেক্টর রাশি এটা শূন্য হবে স্মরণ মানে কি প্রাথমিক অবস্থান প্রাথমিক অবস্থান এবং অন্তিম অবস্থান অন্তিম অবস্থানের মধ্যে সরলৈকিক দূরত্ব এদের মধ্যে ধরো এখানে ধরো এখান থেকে ঘুরে ঘুরে এইভাবে এই পয়েন্টটা আসলে এটা বলছে বি কিন্তু স্মরণ হবে 
ए थे बी ठीक है सरलैखिक दूरत को गतिशील वस्तुर निर्दिष्ट दिखे दूरत अतिक्रम कर हार के कि बला है गतिशील वस्तु निर्दिष्ट दिखे दिक्कता जो एक मेन्शन करो ये बेग बोलो ठीक है शून्य माध्यम शब्द गतिवेग कत शून्य माध्यम शब्द गतिवेग कत ये क्योंकि द्रुति ना द्रुति को दिक लागे ना शून्य माध्यम शब्द गतिवेग कत साउंडे चले शब्द अच्छा एखे शब्द हो शून्य हो माध्यम जदि ना थे शब्द जीते पर जानी शब्द एक जीते गड़ माध्यम प्रयोजन वोज शब्द के बला हे कि तरंग शब्द हल एक प्रकार स्थिति स्थापक तरंग कारण कि शब्द जीते गड़ माध्यम प्रयोजन है नीचे को माध्यम शब्द गतिवेग सर्वोच्च है तो हमें शब्द जीते गाध्यम लागे से होते कठिन होते तरल होते गैस होते तो कौन माध्यम शब्द गतिवेग सब बसि कठिन तरह तरल तरह गैस एबार कठिन मध्य कार बस जार स्थिति स्थापकता बसि स्थिति स्थापक बला शब्द तरंग स्थिति स्थापकता जो कठिन पदार्थ बसि से गतिवेग बसि स्पात हो जाए बसि तठिन सब बसि हम गतिवेग तरह तरल शब्दोत्तर शब्द बांगल् शब्दोत्तर शब्द जेटा अल्ट्रासनिक साउंड बोलती न्यूनतम मान हम कूड़ी हजार हार्ज अर्थात जो शब्द सुनते पाई से कूड़ी हजार हार्जे कम क्योंकि कूड़ी हार्जे बसि बदुर अंधकार चलाचल कर कारण हल की बदुर अंधकार चलाचल कर सठिक उत्तर एखे कि सकले अन्सार करो सकले कानेक्ट थको क्लस बड़ो है बाट इटा तुम्हारे एक भीषण भीषण उपकार आस सठिक उत्तर बहादुर निजे द्वारा उत्पन्न अल्ट्रासनिक शब्द द्वारा गतिपथ निर्णय द्वारा समुद्र गभरता निर्णय द्वारा समुद्र गभरता निर्णय फैदोमिटार खूब इम्पर्टेंट क्वेश्चन फैदोमिटार हाइग्रोमिटारे की आर्द्रता आर्द्रता तैनोमिटारे की आब्ध वायर चाप परिम करी ठीक है आब्ध गैस चाप आब्ध गैस चाप परिम कर पायरोमिटारे उच्च उष्णता परिम करी तै तो उच्च उष्णता नर्माल उष्णता हमारा परिम करी थार्मोमिटार शब्द पृथ्वी पोछाय ना कारण की सूर्य विस्फोरण शब्द पृथ्वी पोछाय ना एर कारण की शब्द अनुदर दैर्घ्य तरंग ते ना कि अच्छा शब्द क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंग दैर्घ्य बरबार कम्पित है शब्द चलाचल प्रयोजन शब्द प्रतिध्वनि शुरस्तृत प्रतिफल प्रयोजन क्यों कारण की शब्द प्रतिध्वनि शब्द प्रतिध्वनि शुरस्तृत प्रतिफलक लागे कारण हम शब्द शब्द तरंग दैर्घ्य खूब बसि है शब्द तरंग दैर्घ्य अनेकटा बसि लम्बा है अनेक ठीक है तो प्रतिध्वनि शुरूतम डिस्टेंस कत है न्यूनतम डिस्टेंस मन रखे जो शब्द गतिवेग तीन सौ चल्लिस पर मीटर पर सेकेंड सतर तब सतर मीटार है न्यूनतम और जो तीन सौ बत्रीस धरि तीन सौ बत्रीस हम जिरो डिग्री सेंटिग्रेड जिरो डिग्री सेंटिग्रेड टेम्पारेचारे 
शब्द निबंध एक दस सेकेंड दस दिए भाग कर ले दिए भाग कर ले गान शुने गायक के चेना जाए कौन धर्म पीडीएफ पा जा निश्चय गान शुने को गायक के चेना जाए किसर जो बोलो खूब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सकले कनेक्ट थको चले गा शब्द गुण व जति तो सुरजुक्त शब्द सुर वर्जित शब्द कथा जान सुरजुक्त शब्द तीन धरण वैशिष्ट रोज एक शब्द प्रावाल्य एक हे तीक्षणता तीन नम्बर हम गुण व जति मानुषर जो श्रवण जोग्य शब्द सीमा कत हो तो एखने एक हम इनफ्रासनिक इनफ्रासनिक इन शब्द तर शब्द ओके ये शब्द तर शब्द की उड़ीहार्जर कम उड़ीहार्जर कम तो कूड़ी हार्जर कम हम सुनते पाबना कूड़ी थे कूड़ी हजार हार्ज ये कम्पांक शब्द गोनते पाई एक व्यतिक्रम रही है जे जरा पांच बचर कम वयस्क बाच्चा तचिस हजार हार्ज पर्त कम्पांक शब्द सुनते पाय व्यतिक्रम इंजिने रेडिएटर ठंडा करार जल व्यवहार करी कैन इंजिने रेडिएटर ठंडा करार जल व्यवहार करी कैन बोलो जल्द निम्न स्फोटन आंक उच्च आपेक्षिताप कम घन ना कि सहज लभ्य कि जल्द व्यवहार करी कारण जल्द आपेक्षिक ताप सब चे बी सब बसि आपेक्षिक ताप मान हम स्पेसिफिक हिट इंगराजी स्पेसिफिक हिट बोली जल्द आपेक्षिक ताप सब बसि ओ कारण सेक दवार बोतले गरम जल व्यवहार कर उल्टोटा इंजिने रेडिएटर ठंडा रखार जो ठंडा जल व्यवहार करी कारण की जो ठंडा थे ठंडा तो धरे रखे जो गरम थे गरम टाके धरे रखते परे मानव देहर साधारण तापम्रा सेलसिया स्केले कत मानव देहर साधारण टेम्पारेचार कत हो सांत डिग्री सेंटिग्रेड बाटा जो फारे हाइटे बोली नाइनटी एट पॉइंट फोर डिग्री फारे हाइट ओके थार्मोमिटार व्यवहार करवहार करी पारद आप डाक्त थार्मोमिटार जो नर्माली फारे हाइट बोली फारे हाइट थार्मोमिटार और से पारदे व्यवहार करी एर कारण कि पारदे गलनांक खूब बसि पारदे आयन प्रसारण सहजे लक्ष्य करा जाए ना कि ये अपशन बी है तो पारद तापर खूब सुपरिबाह ये एक कारण पारद पिछिल है ये एक कारण पारत आयतन प्रसारण सहजे लक्ष्य करा जाए चाप प्रयोग बरफ गलान चाप कम पुनर बरफ परिणत कर पद्धति के बला तुम्हार लेडी कन्स्टेबल प्रश्न कराना हो तक अच्छा एब चाप प्रयोग बरफ गलान ये कमिए पुनर बरफे परिणत कर घटना के बला है पुनशीली भवन तो ये परीक्षा कर विज्ञानी बटमलि विज्ञानी बटमल नाम अनुसार बटमल पुनशीली भवन बला हैपन सी सठीक प्रेसार कूकार अभ्यंतरस्थ चाप कत कत प्रेसार कूकार अभ्यंतरस्थ चाप कत सठिक उत्तर वायुमंडल चापे द्विगुण है अपशन बी हो जाए सठिक उत्तर वायुमंडल चाप कत वायुमंडल चाप हम प्रमाण वायुमंडल चाप मन रखे छियार सेंटीमिटार पारदे स्तम्भ चाप्रा पारदे स्तम्भ बारोमिटार जेटा व्यवहार करी से पारद व्यवहार करी ठीक है छियात् सेमी पारदे स्तम्भ चाप बरफ गलने लीन ताप कत बरफ गलने लीन ताप कत प्रत्येके बरफ गलने लीन ताप कत है 
সঠিক উত্তর হবে আশি ক্যালোরি পার গ্রাম এটা মনে রাখতে হবে বরফ গোলে জল হয়ে যাবে তাই তো আবার জল জমে বরফ হওয়া লিনতাপ একই আশি ক্যালোরি পার গ্রাম যদি বলো যে জল ফুটে বাষ্প হবে বাষ্প ভবনের লিনতাপ কত পাঁচশো সাঁত্রিশ কিলো ক্যালোরি ক্যালোরি পার গ্রাম আর কি কোন তাপমাত্রায় ফারেনহাইট স্কুলের পার্ট সেলসিয়াস পাটের সমান হবে কোন তাপমাত্রায় এটা সমান হয় এটা সমান হবে মাইনাস চল্লিশ ডিগ্রিতে অর্থাৎ সূত্রটা কি সি বাই ফাইভ ইকাল টু এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন এটা হচ্ছে সেলসিয়াসের সঙ্গে ফারেনহাইটের সম্পর্ক ঠিক আছে এখান থেকে আমরা মাইনাস চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বলতে পারি মাইনাস চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস মাইনাস চল্লিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট নিচের কোনটি তাপমাত্রা মাপার যন্ত্র নয় এই নয় গুলো খেয়াল করতে হবে খুব ভালো করে নিচের কোনটি তাপমাত্রা মাপার কোশ্চেন প্রায় দুশোটা কোশ্চেন রয়েছে দুশোর বেশি আছে টু হান্ড্রেড সবে তো ফর্টি এইট ওকে তো এটা হয়ে যাবে ক্যালোরি মিটার এটা তাপ পরিমাপ করি তাপ সেলসিয়াস ফারেনহাইট কেলভিন এগুলোতে আমরা তাপমাত্রা বা উষ্ণতা পরিমাপ করি জলের মধ্যে বায়ুর বুধবোধ কোন লেন্সের মতো কাজ করে জলের মধ্যে বায়ু বুধবোধ এটি কোন লেন্সের মতো কাজ করে উত্তল অবতল উভয় এই কোনোটি নয় জলের মধ্যে বায়ুর বুধবোধ মনে রাখবে অবতল লেন্সের মতো কাজ করে অপশান বি এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে বিবর্তক কাজ এক প্রকার কি হবে অবতল লেন্স উত্তল লেন্স উভ উত্তল নাকি উভ অবতল লেন্স বিবর্তক কাজ এটা হচ্ছে উত্তল লেন্স উত্তল লেন্স মানে কি তুমি যখন দেখবে যে একটা বইয়ের লেখা হোক ক্ষুদ্র সেখানে লেন্স ব্যবহার করে দেখা হয় যে লেন্স সেটা কিন্তু উত্তল লেন্স তাই তো যাতে আরো বড় দেখায় বিবর্তক মানে কি সেটা বড় দেখাবে তাহলে এটা হবে উত্তল লেন্স আচ্ছা প্রত্যেকে তোমরা দেখে রাখো যারা জানো না আমাদের ডাব্লিউ বিপি কেফি রিলেটেড ফাউন্ডেশন ব্যাচ চলছে এসএসসি জিডি রিলেটেড ব্যাচ উদ্যম ব্যাচ যেখানে ফ্ল্যাগশিপ মিসলেনিয়াস ফুড এসআই ফাউন্ডেশন ব্যাচ পাচ্ছ এবং ডাব্লিউ বিপি পিএসসি প্র্যাকটিস ব্যাচ কিন্তু চলছে এখানে বেশ কিছু ব্যাচ রয়েছে অনেক তোমরা যদি এগুলো নিতে চাও টি ডাব্লিউ একাডেমি অ্যাপ ডাউনলোড করে এখানে পারচেস করতে হবে আচ্ছা এবার বলো সিনেমার পর্দায় এবং ক্যামেরায় যে ধরনের প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয় তা হলো কি সঠিক উত্তর কি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখানে সৎবিম্ব সৎবিম্ব যেটা পর্দায় ফেলা যায় অপটিক্যাল ফাইবারের কার্যনীতিটা কি অপটিক্যাল ফাইবারের কার্যনীতি হলো কি এটা আলোর পূর্ণ প্রতিফলনের কথা বলে তো আলোর প্রতিফলন প্রতিসরণ এই বিষয়গুলো থেকে প্রশ্ন আসে প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ কিন্তু আলাদা দুটো বিষয় কিন্তু আলাদা এবং আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন সেটাও কিন্তু আলাদা সিনেমার হলের পর্দা সাদা এবং অমসৃণ হয় কারণ কি এটা সম্পূর্ণ প্রতিফলিত করতে চায় তাই তো সাদা হলে কি সেই সাদা রং কোন রং শোষণ করে না এবং অমসৃণ হলে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হবে তো একটা বিষয় মনে রাখবে যে নিয়মিত প্রতিফলনের ক্ষেত্রেই নিয়মিত প্রতিফলনের ক্ষেত্রেই কিন্তু প্রতিবিম্বটি গঠিত হয় বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনে না আমরা ভাবছি প্রতিবিম্ব মহাকাশ হাভেল একটি মহাকাশ দূরবীক্ষণ যন্ত্র এটা কিন্তু ডাব্লিউসিএস এর প্রশ্ন ওকে যখন আপাতন কোন দুটি মাধ্যমে সংকট কোনে সমান হয় তখন প্রতিসরণ মন কত হয় আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বলে রাখি আলো প্রতিসরণ প্রতিফলন মানে কি এইভাবে গিয়ে এই তলে গিয়ে আবার ফিরে আসবে ঠিক আছে পরের মাধ্যমে আর ঢুকবে না এটাকে বলা হয় প্রতিফলন আর যখন আলো একটা মাধ্যম থেকে যাচ্ছে আবার অন্য একটা মাধ্যমে ঢুকে ডিরেকশান চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেটাকে বলা হয় প্রতিসরণ এটা হচ্ছে প্রতিফলন 
मन रखते जो आलो घन लघु माध्यम जाए अर्थात घन माध्यम हल्का माध्यम लघु माध्यम जाए आलो प्रश्न एम एक अंगेलर जो माध्यम माध्यम गलना विभेद तल बराबर जेते थकल ये को उत्पन्न है ये बला क्रिटिकल अंगेल संकट को बला संकट को ठीक है संकट को कौन है जो आलो घन लघुते जाए इटा एक पॉइंट दु नम्बर मन रखे जो संकट को बसि को आपत्ति है आलो प्रशी ठीक है संकट को आगे माध्यम फिर आसे से ही घटनाटा के अभ्यंतरण पूर्ण प्रतिफलन बला प्रश्न आलोचन जाने नाइनटी डिग्री हल कि हलो ये प्रतिसरण को नाइनटी डिग्री एटाई जानते चावे प्रश्न तक प्रतिसरण को मान कत नाइनटी डिग्री है श्रावण बुदबुद गोलतार है कारण की क्लस तो सब शुरू हो टोटाल देखो ये मैराथन क्लस एखे प्रश्न आलोचना हम एट दिए एक ओभारल रिविसन एट दिए सबकिबे बोलते बला जाए ना तैना सायसर बहु जिन रही है अभी जो दो घंटा सब बोले दी ये पढ़ले हो जाए बी पढ़ा लागे अवश्य बो पढ़ते हैं ये कि तुम्हारा एक ओभारल कन्सेप्ट जगह आज तुम्हारे पढ़ा आज जगह जगो अनेक कन्फ्यूशन आई विषयगुल क्लियर एवं एक दुर्दान प्रैक्टिस श्रवण बुद्ध गोलकार है कारण हम पृष्ठ टान अपन बी पृष्ठ टान कक की पृष्ठ टान कक की लाइव होवश्य लाइव हो ठीक पृष्ठ टान कक हमटन पर मेटर स्टोवर पोलते कैरोसिन उठार कारण की स्टोवर पोलते कैरोसिन उठार कारण की तो यह क्योंकि पृष्ठ टान जो है पृष्ठ टान जन तैरि है कैपिलारि कौशिकता कौशिकता हो जाए सठिक उत्तर प्रवाह घर्षण हलो कि तो प्रवाह बोलते कि बोझाई प्रवाह बोलते हमें गैस ए तरल के बोलते जरा प्रवाह होते प्रवाहमान होते तै तो गैस और तरल क्षेत्र ये प्रजोज्य तो प्रवाह घर्षण सान्रता परीक्षा प्रश्न सान्रतार एकक की पयस अबशन डी अबशन डी सठीक जले जदि सबान मेशाना जलर पृष्ठ टान कि जलर पृष्ठ टान कि बृद्धि पा एक थे कमे जा ना कि प्रथम बृद्धि पा पर कमे जा क्लसटा जी देखो ना देखो अनेक प्रश्न कमन पाच बाजे आलोचनागुल कमन पाच इतना कमे जा जले सबान जो मशाय पृष्ठ टान कमे जाए जी बोली उष्णता जी बाड़ी दी टेम्पारेचर जो बृद्धि करी से क्षेत्र पृष्ठ टान कमे जा इखने लिखे दिल उष्णता बृद्धि कर ले उष्णता बृद्धि कर ले पृष्ठान पृष्ठान कमे नीचे को पासकाले सूत्रे व्यवहार पासकाले सूत्र पासकाले चपे सूत्र रही है हाइड्रोलिक लिफ्ट हाइड्रोलिक प्रेस हाइड्रोलिक ब्रेक यू सब पासकाले सूत्रे व्यवहार कल बैशाखी झड़े टीने चल आकाश ओढ़े घटना सूत्र दिए व्याख्या करते बार्णलि तत्व द्वारा अबशन सी अबशन सी एखे सठीक आब्ध तरले चप सब दिखे समान भाव अपरिवर्तित हारे संचलित है सूत्र बनकोड 
तरले डोबाले बस्तुर आपात ओज ह्रास पाए कारण की तरले डोबाई बस्तुर आपात ओज ह्रास पा ठीक है तो तुम देखो एक पाथर बड़ एक पाथर खंड से जल्द मध्य गुलते जल जत दूर आई पर्त भेतरे आपात ओजन टाइम ह्रास पाए हम प्लबतार जो है अबशन डी एस आई पद्धति तरित आधान एकक हलो कौन एस आई पद्धति तरित आधान एकक हलो कौन कारेंट अफेयर डाउनलोड होता की कारण देखते क्यों डाउनलोड होना से बोलते अच्छा ए बार प्रश्न की बोझा गल कुलम हो जाए तरित आधान आधान एकक की कुलम आधान एकक कुलम अच्छा प्रवाह मात्रार संगे आधान एक सम्पर्क रही है आईकुअल टू किऊ ब सब कथा लिखते गतिहास हो जाए तीन घंटा चार घंटा लगे नीचे को जंत्र जिन आधान आना बुझब कि भाव स्वर्णपत्र तरित बीक्षण जंत्र सी सठीक भिन्न आधान मध्य दूरत द्विगुण कर मध्य स्त्री तरित बल मान कत बिंदु आधान मध्य जो दूरत द्विगुण करम्बिय बल कथा बोल दूरत ये महाकर्ष सूत्र एकदम सेम रिलेटेड एक ही रकम द्विगुण हारे कमते थे एक चतुर्थांश हो गृह तरित चालित जंत्रपाति परस्पर जुक्त करज्जाय श्रेणी ना कि सामंतरल ना कि अबशन सी उभय ना कि डिग नान दिस तो गृह जदिते बैद्युतिक जे समस्त विषय आलेक्ट्रिक लाइन जो टाना है जो पाखा तुम लाइट इत्यादि लागाना है इटा को माध्यम दुई रकम सिसटेम जान एक हे प्रेणी समबाय समान समबाय ठीक है तो ये पैराल कम्बिनेशन समान सज्जा लागाना है अच्छा श्रेणी उदाहरण तुल्लरोध की है ये श्रेणी माध्यम ठीक है ये हे एक रोध आर ओन इदीर टू है ये मध्य जो बला है तुल्लरोध कत जो श्रेणी समबाय था तुल्लरोध हो जाए प्लस आर टू ठीक है समान कैमन है विद्युत सवार समान भाव संचित है ठीक है ये इटे बला समान समबाय तो ये विद्युत पास कर लेने कम विद्युत पास कर कारण की श्रेणी रोधता किसुटा खे ने कारेंट तेजे और कम कारेंट आसु समान कि है कारेंट समान भागे डिस्ट्रीब्यूट है ये जो मिडिल और एक लागान है लागान जो पे सब समान भागे भाग है एर साथ बर्तनी कारेंट जुड़े दाओ बस हो गल सार्किट ये कारेंट जाए फिर आस तरित शक्ति के जान्रिक शक्ति रूपान्तरित कर सठिक उत्तर की प्रत्येके बोल तरित शक्ति के जान्रिक शक्ति कन्भार्ट कर मोटर अपशन बी देखो ये विषय आखिर जो 
ইলেকট্রিক ফ্যান দিচ্ছি সুইচ দিচ্ছি কি হচ্ছে তড়িৎ যাচ্ছে দিয়ে ঘুরতে থাকছে মোটরের মাধ্যমে তাহলে তড়িৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে কনভার্ট করছে ডায়নামোটা উল্টো এটা হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তি তড়িতে কনভার্ট করে তড়িৎ শক্তিতে কনভার্ট করে ডায়নামোর আর একটা এক্সাম্পল হচ্ছে জেনারেটর একই ঠিক আছে জেনারেটর ডায়নামো একই রেকটিফায়ারে কি হয় এসি থেকে ডিসি তে রূপান্তর করে অল্টারনেটিং কারেন্ট এটাকে ডিরেক্ট কারেন্টে কনভার্ট করে বজ্রপাত এটি কিসের উদাহরণ আচ্ছা ঠিক আছে অন্য সাবজেক্ট থেকে চেষ্টা করা হবে বজ্রপাত এটি হচ্ছে এসি তড়িৎ আবেশের উদাহরণ অপশন বি নিচের কোনটি ধারকত্বের একক নিচের কোনটি ধারকত্বের একক এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে প্যারাড হয়ে যাবে অপশন সি নির্মলিখিত কোন প্রাণী চালক সংশ্লেষে সক্ষম তো আমরা ফিজিক্স থেকে ওভারঅল একটা আলোচনা করেছি প্রায় ছাপ্পান্ন মিনিট হয়ে গেছে তো এখানে আরো অনেক বিষয় রয়েছে যদিও তারপরেও একটা ওভারঅল আলোচনা হয়েছে যার মধ্য থেকে অনেক অনেক বিষয় কিন্তু কভার করানো হয়েছে নির্মলিখিত কোন প্রাণী চালক সংশ্লেষে সক্ষম বলো কি হবে সঠিক উত্তর তো এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি ক্রাই সিমিবা এটা কিন্তু চালক সংশ্লেষ করতে পারে চালক সংশ্লেষ সক্ষম ব্যাকটেরিয়া কি চালক সংশ্লেষ আমরা বলি যে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু তোমার প্রাণীদের ক্ষেত্রে হতে পারে কিছু ব্যাকটেরিয়াদের ক্ষেত্রে হতে পারে যেমন এখানে ব্যাকটেরিয়া বললে রোডোসাইরিলাম রোডোসিউডোমোনাস এই সমস্ত ব্যাকটেরিয়া সালক সংশ্লেষ করতে পারে সালক সংশ্লেষ উৎপন্ন অক্সিজেন গ্যাসের উৎস হলো কি সালক সংশ্লেষ উৎপন্ন অক্সিজেন গ্যাসের উৎস হলো কি সালক সংশ্লেষে এটা হয়ে যাবে জল আচ্ছা সালক সংশ্লেষে যে কাঁচা মালটা লাগে সেটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জল তাহলে মনে রাখবে ছয় অনু কার্বন ডাই অক্সাইড এর সঙ্গে বারো অনু জল লাগে দিয়ে তৈরি হবে তো এখানে বলতে হবে যেটা প্রশ্নটা ছিল এই যে অক্সিজেন অনুতে যে অক্সিজেন উৎপন্ন হচ্ছে এটার উৎস হচ্ছে এই জল থেকে এই জলের অক্সিজেন থেকে এখান আসছে এবং আরেকটা বিষয় একই সঙ্গে মনে রাখবে যে কার্বন ডাই অক্সাইডের অক্সিজেন থেকে গ্লুকোজের অক্সিজেনটা আসে সালক সংশ্লেষ একক কাকে বলা হয় সালক সংশ্লেষ একক কাকে বলা হয় সঠিক উত্তর হবে কোয়ান্ট জোম সালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কোন ঘটনা ঘটে বলো রাসায়নিক শক্তি আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় আলোক শক্তি যান্ত্রিক শক্তি আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তি নাকি সঠিক উত্তর কি হবে সালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে জীবদেহের প্রধান শ্বসন বস্তু কোনটি বলো জীবদেহের প্রধান শ্বসন বস্তু কোনটি এটা হবে গ্লুকোজ নিম্নের কে ফটোসিনথেসিস শব্দের প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন ফটোসিনথেসিস মানে কি সালক সংশ্লেষ এটাকে এই কথা কে ব্যবহার করেছিলেন সঠিক উত্তর হবে জোসেফ বার্নেস আঠারোশো আটানব্বই সালে সালক সংশ্লেষের প্রধান রঞ্জক কি তো সালক সংশ্লেষ শুধু যে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জল আছে বলে হয় তাই কিন্তু না এখানে লাগে হচ্ছে ক্লোরোফিল ক্লোরোফিল লাগবে পাশাপাশি সূর্যালোক লাগবে সূর্যালোক ও ক্লোরোফিল লাগে এবং সূর্যালোকের থেকে যে আলোটা আছে সব থেকে ভালো হয় কোন আলোতে সব থেকে ভালো হয় লাল আলোতে 
এবং সব থেকে খারাপ হবে সবুজ আলো কারণ সবুজ পাতা সবুজ আলো প্রতিফলিত করে মুক্ত অক্সিজেনের সহায়তায় যে শোষণ হয় তাকে কি বলা হয় মুক্ত অক্সিজেনের সহায়তায় আচ্ছা শোষণ পদ্ধতি এটা উদ্ভিদ প্রাণীদের সবার হবে এবং শোষণ পদ্ধতিতে তিনটে স্টেপ রয়েছে একটা হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিস গ্লাইকোলাইসিস দুই নাম্বার হচ্ছে ক্রেপস চক্র এবং তিন নাম্বার হচ্ছে প্রান্তীয় শোষণ প্রান্তীয় শোষণ এটা হচ্ছে শোষণের পর্যায় তিনটে স্টেপ হয় তিনটে স্টেপে শোষণ হবে তো গ্লাইকোলাইসিসটা হয় কোষের সাইটো প্লাজমে কোথায় হয় কোষের সাইটো প্লাজমে আর এই দুটো হয় মাইটোকন্ড্রিয়ায় মাইটোকন্ড্রিয়া এবার দেখো যদি মুক্ত অক্সিজেনের শোষণের আবার ভাগ রয়েছে এটা গেল শোষণের স্টেপ বা পর্যায় ঠিক আছে এবার শোষণের ক্লাসিফিকেশন বা শ্রেণী বিভাগ রয়েছে দুটো ভাগ একটা সবাত এবং অবাধ যেখানে মুক্ত অক্সিজেন ডিরেক্টলি ইনভলভ সেটাকে সবাত বলবো আর যেখানে অক্সিজেন যুক্ত যৌগের সাহায্যে অর্থাৎ পরোক্ষভাবে অক্সিজেনটা ব্যবহার হচ্ছে সেটাকে আমরা অবাধ শোষণ বলি ঠিক আছে তো অবাধ শোষণ এর একটা বিষয় হচ্ছে সন্ধান প্রক্রিয়া আমরা ল্যাকটিক অ্যাসিড সন্ধান পাই সেখানে ল্যাকটিক অ্যাসিড সন্ধান প্রক্রিয়ায় কোষে ল্যাকটিক অ্যাসিড জমা হয় মানুষের পেশির ক্লান্তি কেন হয় ল্যাকটিক অ্যাসিড জমা হয় বলে প্রশ্ন আসে আচ্ছা শ্বসনে এরকম একটা টার্ম পাচ্ছি আর কিউ যেটাকে বলা হয় রেসপিটারি কোষেন্ট বা তোমার শ্বসন অনুপাত শ্বসন অনুপাত এটা কি দেখো কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করছি এই সরি অক্সিজেন গ্রহণ করছি কার্বন ডাই অক্সাইড বর্জন করছি তো আমরা যতটুকু অক্সিজেন গ্রহণ করছি এবং কতটুকু কার্বন ডাই অক্সাইড বর্জন করছে ও টু গ্রহণ এবং সিও টু বর্জন এই যে রেশিওটা এটাকে আর কিউ বলা হয় ঠিক আছে তো ফ্যাটের ক্ষেত্রে এটা হয় জিরো পয়েন্ট সেভেন ঠিক আছে আচ্ছা ফ্যাটের ক্ষেত্রে হয় জিরো পয়েন্ট সেভেন গ্লুকোজের ক্ষেত্রে ওয়ান হয় এটা হয় কার্বোহাইড্রেট কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন হয় জিরো পয়েন্ট এইট প্রোটিন প্রোটিনে হয় জিরো পয়েন্ট এইট রেসপিটারি কোশেন্টের মানে এবার যদি ওভারঅল খাদ্য সব কথা বলা হয় গড এইট পয়েন্ট ফাইভ টোটাল যদি বলি মিশ্র খাদ্য গ্রহণে গড় হবে জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ শ্বসন অনুপাত শ্বসন এক প্রকার কি ধরনের বিপাক প্রক্রিয়া থাকবে লেখাগুলো পিডিএফে থাকবে অ্যাপে পাবে ক্লাসটা অ্যাপে হচ্ছে অ্যাপেই পেয়ে যাবে আবার ক্লাস দেখতে গেলে আবার অ্যাপ খুলতে হবে শোষণ এক প্রকার অপচিতি প্রক্রিয়া যদি বলি সালোক সংশ্লেষ আলোক সংশ্লেষ এটা কি ধরনের বিপাক্রিয়া এটা হবে উপচিতি প্রক্রিয়া এবং অপচিতি যেখানে জীবদেহের শুষ্ক জনটা হ্রাস পাচ্ছে এটা হচ্ছে অপচিতি অপচিতির আরো এক্সাম্পল যদি আমি দিই মনে রাখবে রেচন আর উপচিতির আর এক্সাম্পল যদি দিই পুষ্টি বা নিউট্রেশন এটাও উপচিতি প্রক্রিয়া মাইট্রোকন্ড্রিয়াকে শক্তি ঘর বলে এর কারণ কি মাইট্রোকন্ড্রিয়াকে বলা হচ্ছে কোষের শক্তি ঘর তাই তো এনার্জি হাউস তো এর কারণ কি এর কারণ হচ্ছে এখানে এটিপি জমা হয় এটিপি হচ্ছে অ্যাডিনোসেন ট্রাইফসফেট সূর্য থেকে আসছে এটিপি 
তো এই শক্তি জমা হয় বলে মাইটোকন্ডিয়াকে কোষের শক্তি ঘর বলে আচ্ছা কোষের মস্তিষ্ক কাকে বলে কোষের মস্তিষ্ক কাকে বলা হয় মনে রাখবেন নিউক্লিয়াস কে নিউক্লিয়াস ওকে কোষের মস্তিষ্ক বলা হয় আচ্ছা কোষের আত্মঘাতী থলি কাকে বলা হয় আত্মঘাতী থলি আত্মঘাতী থলি কাকে বলা হয় কোষের আত্মঘাতী থলি বলা হয় লাইসোজোম কে লাইসোজোম তাই তো এটাকে বলা হয় আচ্ছা তিন নম্বর কোষের শক্তি ঘর হয়ে গেল আচ্ছা রাইবোজম কে কি বলা হয় রাইবোজম কে বলো তো রাইবোজম কে কি বলা হয় কোষের প্রোটিন ফ্যাক্টরি একদম সঠিক অমিত হাসান মোল্লা কোষের প্রোটিন ফ্যাক্টরি বলা হয় কাকে প্রোটিন ফ্যাক্টরি বলা হয় রাইবো জমকে তাহলে এই যে বিষয়গুলো থেকে প্রশ্ন আসে ওকে ঠিক আছে মানুষের সাঠঙ্গের গ্যাসীয় বিনিময় কোথায় ঘটে তো মানুষ শুধু না প্রাণীদের তথা উদ্ভিদের কিন্তু শ্বাসযন্ত্র থাকে বিভিন্ন উদ্ভিদের শ্বাসমূল ঠেসমূল থাকে বিশেষ করে লবণাম্ব উদ্ভিদের পাশাপাশি শ্বাস ছিদ্র থাকে বা পত্র রন্ধ্রের মাধ্যমে উদ্ভিদরা শ্বসন প্রক্রিয়া করতে পারে বা গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদের থাকে লেন্টি সেল তাই তো তো এরকম মানুষের থাকে ফুসফুস এটা হচ্ছে শ্বাস অঙ্গ এখানে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে ফুসফুসে বায়ুর মানে ক্যাপাসিটি কত ছ লিটার ম্যাক্সিমাম ঠিক আছে তো বিভিন্ন প্রাণীদের যে শ্বাসযন্ত্র থাকে তার মধ্যে যদি বলি মাছের ক্ষেত্রে কি ফুলকা তিমি মাছের ক্ষেত্রে ফুসফুস স্তন্যপায়ীদের বিশেষ করে ফুসফুস প্রশ্নগুলো থাকে জিওল মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র থাকে কিছু ফুলকা ছাড়াও পুষ্টি এক প্রকার কি ধরনের বিপাক প্রক্রিয়া এটা তাহলে উপচিটি বিপাক প্রক্রিয়া অপশন বি সঠিক আছে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের অভাবে নিম্নের কোন রোগ হতে পারে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের অভাবে কোন রোগ হতে পারে সঠিক উত্তর এখানে কি হবে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের অভাবে অপশন ডি হতে পারে অর্থাৎ ওয়াশিয়াপার ম্যারাসমাস উভয় রোগ হয় নিচের কোন উচ্চ চকটি লালা রসে পাওয়া যায় মানুষের লালা রসে কি উচ্চ চক পায় টায়ালিন তো উচ্চের কাজ কিন্তু আমাদের পরিপাকে সাহায্য করা বিভিন্ন উচ্চচক রয়েছে কিছু রয়েছে প্রোটিন ভেঙে ফেলছে প্রোটিন ভঙ্গ কিছু রয়েছে ফ্যাট ভেঙে ফেলছে ফ্যাট ভঙ্গ যেমন লাইফেজ পাশাপাশি শর্করা ভঙ্গ যেমন টায়ালিন ঠিক আছে এটা আমাদের লালা রস বা মুখ বিবারে পাওয়া যায় ভিটামিন ডি এর অভাবে কি রোগ হয় খুব ইম্পর্টেন্ট বহুবার প্রশ্নটি আসে ভিটামিন ডি এর অভাবে কি রোগ হয় ভিটামিন ডি এর অভাবে রোগ হচ্ছে রেকেট রেকেট হয় ছোটদের তাই তো বড়দের কি হবে বড়দের কি রোগ হয় অস্ট্রিও ম্যালেশিয়া হতে পারে যেটা অস্ট্রিও পোরেসিস বলি রাত কালা এটা হচ্ছে ভিটামিন এর অভাবে হয় স্কার্বি হয় ভিটামিন সি এর অভাবে নিচের কোনটি একটি আদর্শ খাদ্য আইডিয়াল ফুড কি সুষম খাদ্য কি ব্যালেন্স ডায়েট সেখানে এবং আদর্শ খাদ্যের একটা ডিফারেন্স আছে আদর্শ খাদ্যে যদি প্রোটিন ভিটামিন ফ্যাট বা অন্যান্য আরো খনিজ উপাদান ইত্যাদি থাকে সেগুলোকে আদর্শ বলতে পারে যেমন দুধ এটার মধ্যে অনেক ধরনের ভিটামিন অনেক মিনারেলস রয়েছে তো সেই জন্য দুধকে একটা আইডিয়াল ফুড বলা হয় কিন্তু ব্যালেন্স ডায়েট বা সুষম খাদ্য বলা যায় না কারণ ব্যালেন্স ডায়েট বলতে তোমার প্রোটিন ফ্যাট কার্বোহাইড্রেট এগুলো একটা অনুপাত থাকে সেগুলো 
ভিটামিন কে আবিষ্কার করেন ভিটামিন অনেক আছে ভিটামিন এ ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ভিটামিন সি ভিটামিন ডি ভিটামিন ই ভিটামিন কে অনেক রকম তো সবগুলো রাসায়নিক নাম জানতে হবে আমরা আজকের ক্লাসে আর অত আলোচনায় যাচ্ছি না ভিটামিন আবিষ্কার করছে বিজ্ঞানী ক্যাসিমির ফ্রান অপশন সি উনিশশো এগারো সালে তিনি ভিটামিন আবিষ্কার করেছিলেন ভিটামিনের কাজ কি ভিটামিনের কাজ হচ্ছে দেহের রোগ প্রতিরোধ করা তাই তো ভিটামিনের কাজ কি টু প্রোটেক্ট আওয়ার বডি বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করা রক্ষা করা শরীরকে রক্ষা করা নিয়াসিনের ভিটামিনের অভাব নিয়াসিনটা হচ্ছে ভিটামিন বি থ্রি যেটাকে বলছি আমরা নিয়াসিন এর অভাবে হচ্ছে পেলেগ্রাফ ভিটামিন ডি ক্যালসিফেরল ভিটামিন ই টেকোফেরল ভিটামিন কে ফাইলোকুইনন ফাইলোকুইনাইন ভিটামিন কে হয়ে গেল তাহলে ভিটামিন এর অভাব জনিত রোগ আমরা কি বললাম রাতকানা হতে পারে বা ফিনোডারমা টোড স্কিন যেটা বলছি ব্যাঙের মতো চামড়া হতে পারে ভিটামিন এর অভাবে ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের মধ্যে বি ওয়ান রয়েছে বি ওয়ান মানে হচ্ছে কি থিয়ামিন বি টু রাইবোফ্লাভিন বি থ্রি নিয়াসিন তারপর হচ্ছে বি সিক্স পাইরিডক্সিন বি ফাইভ প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড তো এইভাবে রয়েছে বি সেভেন বায়োটিন ইত্যাদি রয়েছে ঠিক আছে বি টুয়েলভ সায়নোকোবালামিন বি নাইন ফোলিক অ্যাসিড ঠিক আছে এগুলো আর লিখলাম না এগুলো কিন্তু পরীক্ষা আসে আচ্ছা এবার উদ্ভিদের রেচনের কথা যদি বলি আমরা প্রাণী উদ্ভিদ সকলের রেচন আছে তো আর রেচন যন্ত্র আছে প্রাণীদের নির্দিষ্ট কিন্তু উদ্ভিদের সুনির্দিষ্ট রেচন অঙ্গ নেই তাই তো প্রাণীদের যেমন একটা রেচন অঙ্গ আছে মানুষের যেমন কিডনি রয়েছে বা বৃক্ষ প্রাণীদের বিভিন্ন প্রাণীদের বিভিন্ন রকম রয়েছে কিন্তু উদ্ভিদের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে কোন পদ্ধতি রয়েছে শাল মোচন বা বাকুল মোচন যেমন পেয়ারা পত্র মোচন যেমন আমড়া শাল যেগুলো পর্ণমোচি ফল মোচন বিভিন্ন ফল আছে পুষ্প মোচন অস্ট্রোমালেশিয়া সরি অন্য কি একটা উদ্ভিদ রয়েছে যাই হোক তারপর রয়েছে জল মোচন টমেটো এরকম ভাগ রয়েছে ওকে তো এই সমস্ত বিষয় পাশাপাশি এবার উদ্ভিদের যে রেচনটা সেটা কিন্তু মানুষের কাজে লাগে যেগুলো নাইট্রোজেন যুক্ত উদ্ভিদের সেগুলোকে আমরা কি বলি উপাক্ষার এই উপাক্ষার সর্বন্ধা গাছ থেকে আমরা রেসার পিন পাই যেটা উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে কুইনাইন পাচ্ছি সিনকোনা গাছের ছাল থেকে তাই তো সিনকোনা গাছ থেকে যে কুইনাইন পায় সেটা ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার হয় হাঁপানি হাঁপানি রোগের উপসমে কোন উপাখ্যানে আমরা ব্যবহার করি আচ্ছা আজকে প্রথম ক্লাস করছো অনেকে আছো যাই হোক ক্লাসে থেকে যাও একটু হয়তো দেরি হচ্ছে দুপুর বেলা অনেকে স্নান করবে খাবে বুঝতে পারছি একটা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে হবে তোমাকে মাঠে তবেই তো সফলতা আসবে নাকি আপনাদের গিয়ে ছেড়ে দিলে হবে না লেগে থাকতে হবে এটাই হচ্ছে মেন ফান্ডা তো হাঁপানি রোগ প্রসমে আমরা ডাটুরিন পাত ব্যবহার করি এটা কোন গাছ থেকে পাই ধুতরা ধুতরা গাছের পাতা ও ফুল থেকে পাই ওকে মরফিন কোথা থেকে পাই আফিম গাছ থেকে পাচ্ছি মরফিন निकोटिन जेटा स्नायु उत्तेजक बेलेटना गाजर पता और शिकड़े আমরা পাচ্ছি অ্যাট্রোপিন আচ্ছা বলো পাখির প্রধান রেচন পদার্থ কি পাখির প্রধান রেচন পদার্থ কি তো মানুষের প্রধান রেচন পদার্থ কি ইউরিয়া পাখিদের ইউরিক অ্যাসিড মানুষের কিন্তু ইউরিক অ্যাসিড আছে যেটা রক্তে যদি পাওয়া যায় সেটা কিন্তু অস্বাভাবিক বা মূত্রে পাওয়া যায় সেটা কিন্তু অস্বাভাবিক বলা হয় 
এটা নির্দিষ্ট রেঞ্জ রয়েছে বেশি পাওয়া গেলে সেটা অস্বাভাবিক বলা যেতে পারে মানবদেহে যে ইউরিয়া এটা উৎপন্ন হয় কোথায় উৎপন্ন হয় কোথায় এটা কি হবে সঠিক উত্তর এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে যকৃত অপশন বি হয়ে যাবে এখানে সঠিক অপশন বি এটা কিন্তু ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ওকে অ্যামিবা রেচনং এর নাম কি বলো সকলে অ্যান্সার করো কি হবে সঠিক উত্তর डब्ल्यूपी जिडी তো জিডির আমাদের ফাউন্ডেশন ব্যাচ চলছে সম্পূর্ণ বাংলাতে অধ্যয় ভিত্তিক ক্লাস চলছে ইংরাজি পড়াই আমরা কিন্তু হিন্দি পড়াই না জিডিতে উদ্যম ব্যাচ পিএসসি স্পেশাল যেখানে ফুড এসআই ক্লার্কশিপ অ্যান্ড মিসলেনিয়াস ক্লার্কশিপ মিসলেনিয়াস এর পার্ট ওয়ান বা প্রিলিমস এর জন্য হেল্প পাবে আর ফুড এসআই তো ওয়ান স্টেপ এক্সাম এটা মেন্স এর ব্যাচ না আগে প্রিলিমসটাকে আমরা টার্গেট করছি আর ডাব্লিউবিপি বা ডাব্লিউবিপিএসসি প্র্যাকটিস ব্যাচ চলছে এমসিকিউ স্যার যেটা এখন করাচ্ছেন এটা অনেকটা প্র্যাকটিস ব্যাচের মধ্যে মতো প্র্যাকটিস ব্যাচে আমরা এরকম মিক্সড এম সিকিউ পড়াই আর ফাউন্ডেশন ব্যাচে পুরো অধ্যয় ভিত্তিক ভাবে পড়াই বোঝা গেল তো এই হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন ফাউন্ডেশন অ্যান্ড প্র্যাকটিস তো তোমরা চাইলে যে কোনো ব্যাচে জয়েন করতে পারো তোমরা জাস্ট এই পেইড কোর্স সেকশনে যাওয়ার পরে তোমরা যে কোর্সগুলো দেখতে পাবে সেই কোর্স থেকে তোমরা ভর্তি হতে পারো যেমন আমরা টেটের ব্যাচে অ্যাডমিশন ক্লোজ করে দিয়েছি পেইড ব্যাচের মধ্যে তুমি যদি যাও টেটের ব্যাচে আর খুঁজে পাবে না কারণ সামনেই পরীক্ষা এর জন্য তো যাদের असुविधार कि सोम थे शनि प्रतिदिन क्लस समस्त विषय अध्यय भित्तिक क्लस क्लस पीडिएफ नोट लाइव मिस कर रेकर्ड देखा सूझाई ऐले मे जरा बैचे जुक्त है तक के बेटर सार्विस देर बधपरिकर রিসেন্টলি আমরা একটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর ইয়ার বুক লঞ্চ করি আটশো এম সিকিউ সহ যেটা পঞ্চান্ন টাকা দাম রাখা কিন্তু আমরা আমাদের পেইড ব্যাচের অল স্টুডেন্টকে এক্সেপ্টেড টেটের জন্য না ওটা সব ব্যাচে কিন্তু আমরা ওটা ফ্রি অফ কস্ট দিয়ে দিয়েছি তো এটা একটা গুড চয়েস তো তোমরা চাইলে তোমরাও জয়েন করতে পারো ইভেন টেস্ট সিরিজও আমরা ওদেরকে দিচ্ছি এই এতটুকুই ছিল বলার আপনি আবার শুরু করেন যারা প্রথম প্রথম আমাদের ক্লাস করছে আশা করি ভালো লাগবে আর যদি কেউ ব্যাচের কেউ থাকো পিডিএফ সবাই গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছে এর জন্যই তো পরের বার পিডিএফ লঞ্চ হবে না বই লঞ্চ করে দেবো এত পরিমাণে আমাদের এই পিডিএফ দিয়ে স্ক্যাম করে জালিয়াদি করে মানে কি বলবো ধরো আমরা ফিফটি ফাইভ দাম রেখেছি তো এটার উপর চাইলে লিগেল স্টেপ নেওয়া যায় মানে মানে আমার সময় হয় না তাই সত্যি সত্যি প্রত্যেকটা আমাদের রেজিস্টার ট্রেডমার্ক দা ওই অফ সলিউশন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সাইডে গিয়ে দেখবে ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন হ্যাঁ আমাদের নেওয়া আছে তো আমরা চাইলে যে কোনো টাইমে এনি টাইমে স্টেপ নিতে পারি বাট এটাই নিয়ে অন্য অন্য বন্ধু থেকে বলছি দশ টাকাতে আমি দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু এটা খেলনা পেয়েছি এই ধরনের কিন্তু করা ঠিক না মোটেই কারণ একটা পিডিএফ বানাতে অনেক অনেক মানে মেহনত থাকে যেটা তোমরা নিমেষেই যদি শেষ করে দাও বিষয়টা কিন্তু ভালো লাগে না সবারই ওকে তো একটা ব্রেক হলো ছোট তো আবার আলোচনা শুরু হবে এখানে টোটাল সায়েন্সের এখানে শুধু ফিজিক্স প্রথমে বায়োলজি হচ্ছে আবার লাস্টে কেমিস্ট্রি দিয়ে টোটালটা শেষ হবে কারণ পরীক্ষা তো এসে যাচ্ছে এই ধরনের রিভিশন ক্লাস তোমাদের খুবই কিন্তু কাজে লাগবে দেখবে পরীক্ষার সময় মনে পড়বে ওকে তাহলে আবার শুরু করছে বলো চিংড়ি মাছ রেচনং এর নাম কি এটা কিন্তু বহুবার পরীক্ষা এসছে প্রশ্নটা সাল মেনশন করা না থাকতে পারে বাট পরীক্ষায় এসেছে 
ओके रे चिंगड़ी रे चनों के नाम की ऑप्शन बी हो जावे ग्रीन ग्लैंड वर्ष शब्दों ग्रोंथी कॉक्सल ग्रोंथी कार्य था के माकड़ोशा माकड़ोशा बात तुम्हारे काकड़ा बिच्छा इधर था के कॉक्सल ग्रोंथी अमी नाम ची उन्हें चले जाते हैं वहीं ला मटे कॉल कर दे पीडीएफ कीप कर दे ऐसे उन्हें ते आपलोड कर दे कीप पुष्पुष्प तो विभिन्न स्तरों पर प्राणी दर कैसे इटा आते मानुष एक दूसरी बिक्को आते हैं बाकी किडनी आते हैं इन मध्य कौन टी आकारे सामान्य बड़ो ये बिक्को टी आकारे बड़ो है कौन टी मानुष एक बोलता है बाम बिक्को टी आकारे सामान्य एक तो बड़ो है तो बिक्के एवरे जो भी वेट हम लोग देखी उजून ये टा पुरुष दर क्षेत्रे महिला दर क्षेत्रे ये टा एक्शन पुनरो थे के एक्शन पंचन नो ग्राम महिला दर क्षेत्रे वो एक टा है ठीक आते हमारे मूत्र है जब बॉन्डो ने धरोग रंजोक था के नाम की चलो <coughs> ओके तो एक है शॉर्टिक उत्तर हो जावे यूरोपली नॉर्मल बी मूत्र जो भी बिली रूपी ने रूपोस्ती दी था के मूत्र बॉन्डो किंतु होलु धावे जे कौन जॉन्डीस होए बिली रूपी ने भागता उत्तम तो बेशी हो जाए हिमाचुरिया रोगे मूत्र शंगे की निर्गत होए हिमाचुरिया जो भी रोग होए ताहले मूत्र शंगे मूत्र शंगे ग्लूकोज बार है इटा तुम्हारा मन है सुगर उपस्थिति था के जेटा सुगर बोली हमरा डायबिटीज में लिटा है मूत्र इशाद होलुत बंद ने जन दाई वस्तु टी होलो की मूत्र इशाद होलुत बंद ने जन दाई वस्तु टी की इशाद होलुत है तो शेटा जन दाई जेटा था के शेटा के बोला चे यूरोक्रोम ऑप्शन डी बैंगाचुई नाइट्रोजन घोटी तो रेचन पदार्थे नाम की बैंगाचुई नाइट्रोजन घोटी तो जे रेचन पदार्थो तार नाम की छोटी कुत्तर होते हैं एमोनिया ऑप्शन ए अच्छा बिक्केर आवरोनी टकी बिक्केर आवरोनी इटर नाम की पेरिटेनियम इतने डेरा बोलने की पेरिकार्डियम और फुसफुस प्लूरा अमीबर गावनांगो की है बेट अमीबर गावनांगो सिवडो पोडिया बाह इटा होते हैं कौनो पाथ इटा होते हैं केचो गवनांग को चश्मी टा केचो पुरी ख्यास है प्लाज़ला होते हैं कादर था के योगलीना योगलीना जो दी वालों सिलिया कादर पैरामिसियम पैरामिसियम इधर था के गवनांग को हाइड्रा कोर्सिका हाइड्रा की है कोर्सिका क्रीपिंग गमन पद्धति कार देखा जाए केचो जो इधर क्रीपिंग गमन पद्धति देखा जाए आलोर प्रभावे उत्पीड़ित विधि के की बाला हाय आलोर प्रभावे उत्पीड़ित विधि के की बाला हाय इटा के बाला हाय फोटोट्रॉपिज्म आलोर प्रभावे उत्पीड़ित विधि मानव देह दिर्गतमो पेशी कोंटी मानव देह दिर्गतों में पेशी कौन थी क्या बोलो मानव देह दिर्गतों में पेशी हो बे सर्टोरियास इटा होते हैं पेशी ठीक है जब मासल खुदरों तो में पेशी क्या बे 
क्षुद्रतम पेशी सिलियारि पेशी सिलियारि पेशी क्या चोखे सिलियारि पेशी हम क्षुद्रतम पेशी जेटा थे चोखे अच्छा एबार दीर्घतम हाड़ की मैं पायर फिमार हाड़ फिमार हाड़ दीर्घतम हाड़ जो बला क्षुद्रतम हाड़ की क्षुद्रतम हाड़ की मन रखे स्टेपिस मानुषर मुखे कटा हाड़ थे चौदह टी माथा टा तो मिलिए थे आठ टी टोटल बार मुख थे माथा पर्त टोटल एप्रक्सिमेट बला हम साढ़े तीन सो प्राय प्राय साढ़े तीन सो ठीक है पेशी संख्या कयटी पेशी सम्पर्कित विद्या के बला है पेशी संक्रांत विद्या के बोली बोलो की हाँ सठिक उत्तर अच्छा इटा के बला है मायोलजी पेशी संक्रांत विद्या जो बला हाड़ संक्रांत विद्या बहुस्ति संक्रांत विद्या के बलास्ट्रियोलजी ठीक है हाड़ संक्रांत विद्या हाड़ संक्रांत विद्यालजी मृत्यू पर पेशी दृढ़ हो जाए टन टन हो जाए ये कि बला है पेशी जो दृढ़ हो जाए कि स्पर्श कर ले चलन देखा जाए चलन मान कि एक जगह स्थिर अंग प्रत्यंगे संचलन है गमन मंडल स्थान परिवर्तन तो उद्भिदे बसिभाग चलन देखा जाए गमने सक्षम उद्भिद उद्भिद गमने सक्षम आखने गमने सक्षम उद्भिद लक्स मिओकोर ना कि सब गुल विपरीत दिखे उल्टो दिखे पासी शासमूल जैसे देखा जाए लवनम्ब उद्भिदे हेलोफाइट जे समस्त मेट्रिका अतरिक्त लवन आक्त से मेट्रिका थे जल थे अक्सिजें संग्रह करते ठीक है तो से तरिकर्ष विपरीत मुखी अर्थात अभिकर्ष प्रतिकूलवर्ती मूल देखा जाए जेमन शासमूल ठेसमूल शासमूल आ कि जेटा लवनम्ब उद्भिदे देखते पाए अच्छा जेरोफाइट ये हे मरु अंचल 
কাঁটা জাতীয় উদ্ভিদ মরু অঞ্চলে জন্মায় কাঁটা জাতীয় ক্যাকটাস ঠিক আছে জেরোফাইটের উদাহরণ হবে ফণিবংশা ক্যাকটাস এগুলো হচ্ছে জেরোফাইট উদ্ভিদের উদাহরণ কাঁটা জাতীয় উদ্ভিদ হাইড্রোফাইট মানে হচ্ছে জলে যে সমস্ত উদ্ভিদ জন্মায় এক কথায় জলজ উদ্ভিদ যেমন হচ্ছে কচুরি পানা আর একটা হচ্ছে মেসোফাইট যেগুলো স্থলজ উদ্ভিদ আমজাম কাঁঠাল লেবু ইত্যাদি ঠিক আছে সেগুলোকে বলা হয় মেসোফাইট তাহলে মেসোফাইট কি হবে মেসোফাইটটা হচ্ছে স্থলজ উদ্ভিদ স্থলজ উদ্ভিদ পরবর্তী প্রশ্ন নিম্নের কোন আয়নটি পেশি সংগঠনের জন্য অপরিহার্য তো অনেক সময় হাড়ের দুর্বলতা হলে দেখবে ডাক্তারবাবুরা ভিটামিন ডি লেখে ক্যালসিয়াম 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 ট্যাবলেট ঠিক আছে অপশন এ এটা সঠিক হবে পেশি সংগঠনের জন্য অপরিহার্য কবজা সন্ধি এটা কোথায় দেখা যায় হাঁটুতে কবজিতে কোনোতে নাকি অপশন সি অপশন ডি এ এবং সি তো সঠিক উত্তর এখানে কি হবে কবজের সন্ধি আমরা দেখতে পাচ্ছি অপশন ডি এ এবং সি হাঁটুতে কোনোতে কোন পাখি মানুষের মতো গমন করে কোন পাখি মানুষের মতো গমন করে কি হবে মানুষের মতো গমন করা হচ্ছে পেঙ্গুইন কোন পেশি মাছেদের গমনে সাহায্য করে কোন পেশি মাছেদের গমনে সাহায্য করে তো মাছেদের গমনে সাহায্য করে ভি আকৃতির মায়োটম পেশি ভি আকৃতির মায়োটম পেশি অপশন সি সঠিক আছে বাস্তুতন্ত্রের জড় উপাদান কি কি বলো তো আমরা বায়োলজির যে চ্যাপ্টার গুলো আছে দেখতে পাচ্ছি একের পর এক আলোচনা করছি বাস্তুতন্ত্রের জড় উপাদান কি অজৈব উপাদান জৈব উপাদান ভৌত উপাদান সবগুলো কোষ নামকরণ কে করেন কোষ নামকরণ কে করেন রবার্ট ব্রাউন পার্কিনজি রবার্ট হুক আর ভার্চাও কোষ বা সেল আবিষ্কার বা নামকরণ করেন রবার্ট হুক বিজ্ঞানী রবার্ট হুক কোষ বিভাজন পদ্ধতি এটা আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী ওয়াল্টার ফ্লেমিং আচ্ছা কোষ বিভাজনের বিভিন্ন প্রসেস রয়েছে অ্যামাইটোসিস মাইটোসিস মিওসিস বিশেষ করে অ্যামাইটোসিস হয় অনুন্নত প্রাণীদের আর নর্মাল মাইটোসিস মিওসিস তো মিওসিসের কোন দশায় ক্রসিং ওভার হয় এটা আছে মিওসিস কোষ বিভাজন ক্ষেত্রে এটা প্রফেজের আমরা জানি চারটি দশার মাধ্যমে কোষ বিভাজন হয় প্রোফেজ মেটাফেজ অ্যানোফেজ টেলোফেজ প্রোফেজ এর উপদশা উপদশা রয়েছে তার মধ্যে প্যাকেটিন উপদশায় মিওসিসে ক্রস ক্রসিং ওভার হয় কোন দশায় ক্রোমোজেম গুলি ভি এল আই জি আকৃতি ধারণ করে ঠিক আছে দেখো কোষ বিভাজনে কি কোষে কি থাকে নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজম তো একবার হচ্ছে নিউক্লিয়াসের বিভাজন একবার হবে সাইটোপ্লাজম এর বিভাজন ঠিক আছে এবং এই যে ক্রোমোজম রয়েছে এখানে ক্রোমোজম গুলো ভি এল আই জি ধারণ করে অ্যানাফেজ দশায় ঠিক আছে অ্যানাফেজ অ্যানাফেজ দশায় কোন কোষ বিভাজনকে হ্রাস বিভাজন বলা হয় এটা কিন্তু প্রচুর পরীক্ষায় এসছে প্রশ্নটি কোন কোষ বিভাজনকে হ্রাস বিভাজন অর্থাৎ মাতৃকোষ থেকে জন অপত্য কোষ সংখ্যা অর্ধেক হয় এটা বলা হয় মিওসিসকে মাইটোসিসকে বলা হয় সমবিভাজন সমান সংখ্যক অপত্য তৈরি হয় এই জন্য এটাকে সমবিভাজন বলে আর মিওসিসে অর্ধেক হয় ওই জন্য এটাকে হ্রাস বিভাজন বলা হয় নিম্নের কোনটি বিভাজিত হয় না অর্থাৎ কোন কোষ বিভাজিত হয় না 
কি হবে বলো প্রত্যেকে কোন কোষ বিভাজিত হয় না সঠিক উত্তর হবে স্নায়ু কোষ স্নায়ু কোষ বিভাজিত হয় না কারণ এখানে সেন্ট্রোজোম নেই সেন্ট্রোজোম নেই ডিএনএ দ্বিতন্ত্রী গঠন কে আবিষ্কার করেন ডিএনএ দ্বিতন্ত্রী গঠন এটা কে আবিষ্কার করেছিলেন বিজ্ঞানী ওয়াটসন ও ক্রিক পরীক্ষা আসে প্রশ্নটি ওয়াটসন ও ক্রিক দ্বিতন্ত্রী গঠন আবিষ্কার করেন আচ্ছা ডান আলিন্দ ডান নিলয় এটা আমরা কোথায় পাচ্ছি মানুষের হৃৎপিণ্ডে হৃৎপিণ্ড যেখানে আছে হৃৎপেশি হৃৎপেশি কখনোই ক্লান্ত হয় না এর কারণ এখানে অসংখ্য মাইটোকন্ডিয়া থাকে এই হৃৎপিণ্ডের আবার মানব হৃৎপিণ্ডের চারটি প্রকোষ্ঠ থাকে দুটি অলিন্দ দুটি নিলয় ডান দিকে ডান অলিন্দ বাম দিকে বাম অলিন্দ ডান দিকে ডান নিলয় বাম দিকে বাম নিলয় ঠিক আছে তো এইখানে নিলয় এবং অলিন্দের মাঝখানে একটা পর্দা থাকে সেটাকে বলা হয় কপাটিকা এক একটার এক এক কাজ আছে তো ত্রিপত্র তিন ধরনের ভাঁজ থাকে এখানে তিনটি ভাঁজ থাকে ওই জন্য এটাকে ত্রিপত্র কপাটিকা বলে আর দ্বিপত্র কপাটিকা আমরা বলবো যে বাম অলিন্দ বাম নিলয়ের মাঝখানে থাকে বাম অলিন্দ বাম নিলয় নিলয়ের মাঝে থাকে কোন গ্রুপে রক্তে অ্যান্টিজেন থাকে না তো রক্তের কথা যদি বলি আমরা রক্তকে দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি তো রক্তের উপাদান একটা হচ্ছে রক্ত কণিকা রক্ত কণিকা দুই নম্বর হচ্ছে রক্ত রস বা প্লাজমা রক্ত কণিকার পার্সেন্টেজ কত থাকে ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট আর এটা থাকে ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট এখানে থাকে জল এবং কিছু কঠিন পদার্থ রক্ত কণিকা আবার তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে আর বিসি লোহিত রক্ত কণিকা একটা হচ্ছে ডাব্লু বিসি শ্বেত রক্ত কণিকা আর একটা হচ্ছে প্লেটলেট বা অনুচক্রিকা ঠিক আছে এবং মানুষের যে রক্তের গ্রুপ যে শ্রেণী বিভাগ করেছিলেন কে বলো এখানে ও গ্রুপের রক্তে কোনো অ্যান্টিজেন থাকে না এবং এ গ্রুপের রক্তে এবি গ্রুপের রক্তে কোনো অ্যান্টিবডি থাকে না কোনো অ্যান্টিবডি থাকে না তো এখানে একটা বিষয় আছে বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছিলেন যার মধ্যে চার ধরনের গ্রুপ রয়েছে একটা হচ্ছে তাহলে এ বিও গ্রুপের প্রবক্তাকে এ বিও গ্রুপের প্রবক্তা হচ্ছে বিজ্ঞানী কার ল্যান্ড স্ট্রেইনার ল্যান্ড স্ট্রেইনার হচ্ছে এ বিও গ্রুপ রক্তের প্রবক্তা তো এখানে যদি বলি এবিও গ্রুপ এর মধ্যে চার ধরনের রক্ত আছে এ বি এবি এবং ও আবার প্রত্যেকটা গ্রুপে দেখবে পজিটিভ নেগেটিভ আছে পজিটিভ নেগেটিভ প্লাস মাইনাস ঠিক আছে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস তো এই প্লাস মাইনাসটা কিভাবে আসছে এটা মনে রাখবে যে আর এইচ ফ্যাক্টার রিসার্চ নামক বানরের দেহে মানুষের মতো কিছু গুণ পাওয়া গেছে অ্যান্টিজেন জিনিস থাকে আর এইচ ফ্যাক্টর বলে সেটা আর এইচ ফ্যাক্টর রক্তে যদি উপস্থিত থাকে উপস্থিত থাকে তবে সেই রক্ত কি হবে সেই রক্তের গ্রুপ হবে পজিটিভ সেই রক্তের গ্রুপ পজিটিভ হবে 
ओके जैगा भलोक देखे ना पजिटी आरच फैक्टर जो उपस्थित थे क्योंकि पजिटी जो ना थे नेगेटिव बोझा गया तो ए बी ओ ग्रुप एटार मध्य देखिए जो ए ग्रु ओ ग्रुपर को अन्टीजें थे ना बोले सबा के रक्त दीते सार्वजन ओ ग्रुप के बला है सार्वजन दाता सार्वजन दाता एवं ए बी ग्रुप के कि बला है सब रक्त ग्रहण करते सार्वजन ग्रहिता बला है ओके आलोचना कर श्वेत रक्तिकार मध्य सेक्शन गो आनाहीन ए दानादार दानादार मान मिस्टी दानादार ना दाना जुक्त बोलते दाना विहीन दानादार मध्य तीन टी भाग रहीफिल रक्त बाहे मानुषे शरीर भेतरे कौ जान रक्त जमाट ना बाधे त बेसोबिल कणा खरण करेसोबिल कणा हेफारिन खरण कर रक्त बाहे रक्त जमार बात देवे ना तो क्या हम रक्त पंचने बाधा देवा रक्त तंचन मान रक्त जमार बाधा के बला है से बाधे रक्त बाहे रक्त बाहे रक्त चलाचल कर किसर माध्यम शा एवं धमनी मन रखे शार मध्य दिए दूषित रक्त प्रवाहित हम धवन मध्य दिए विशुद्ध रक्त प्रवाहित है धवन मध्यम कि है हृदपिंड संगे शा धवन कनेक्शन रही है हृदपिंड है रक्त पाम कर अलस तै तो हृदपिंड की धवन मध्यमे शुद्ध रक्त विशुद्ध रक्त शर विभिन्न अंश छड़िए दीचे तो मानव देह संवहन माध्यम की रक्त तो ये आर दूषित रक्त से गो क्ज हार पर दूषित हो गल फिर आसार माध्यम से रिफ्रेश कर हृदपिंड आर पाठिए देव यही हे हृदपिंड क्ज हाट पार बार एट कीसर त्रुटिर जो घटे रक्त जो बल दिपत्र त्रिपत्र कपाटिकार रोज से सेक्शन कर आर मध्य जान य रक्त ना जा जख कपाटिका छिड़े जाए कोकम घटना घटे जो रोगटा देखा जाए के हाट मारमार रोग बला है अच्छा बोलो हृदपिंड आवरण के कि हृदपिंड आवरण के कि हृदपिंड आवरण के कि बला है हृदपिंड आवरण के बला है पेरिकार्डियम पेरिटेनियम कीसर एट बिक्कर आवरणी एट बिक्कर आवरणी मेनिजेस हम मस्तिष्क आवरणी मस्तिष्क भ्रूणज कला रक्त उत्पन्न है त्रुटि कौन त्रुटि होते एक देरी आज धरो आज के दिन लोक जन कमे थक हिमोग्लोबिन हिमोग्लोबिन थारण रक्त रंग लाल हिमोग्लोबिन की था लोहा था जो पतंग श्रेणी उद्भिद देख पतंग श्रेणी प्राणी देखो हिमोसायर थे तम्र घटित रंजक ठीक है अब अच्छा उद्भिदे संबहन माध्यम जी से रक्त ना तरह से जल ठीक है जैलेम फ्लोएम बैकार माध्यम संबहन है नीचे को जू प्लांगटने उदाहरण नीचे को अच्छा हृदपेशी हृदपिंड 
প্রত্যেক ঘন্টায় কত লিটার রক্ত পাম্প করে হৃৎপিণ্ড তিনশো লিটার ঠিক আছে একটা হৃৎ চক্রের স্থিতিকাল হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট সেকেন্ড যেটাকে ম্যারিজ সূত্র বলা হয় তো হৃৎপিণ্ড অনেক প্রশ্ন রয়েছে আর বিসি ডব্লু বিসি এদের কাজ কি আর বিসির কাজ রক্ত অক্সিজেন সরবরাহ করা ডব্লু বিসি রোগ প্রতিরোধ করা তারপর অনুচক্রিকার কাজ রক্ত তঞ্চনে সাহায্য করা অর্থাৎ দেহে কোথাও কেটে গেলে রক্ত জমাট বাঁধে সেটা সাহায্য করে অনুচক্রিকা ইত্যাদি গড়ায়ু রয়েছে আর বিসির গড়ায়ু একশো কুড়ি দিন ডাব্লু বিসি রয়েছে তোমার এক থেকে পনেরো দিন অনুচক্রিকা তিন থেকে দশ দিন এগুলো তো তোমরা জানো আচ্ছা এবার বাস্তুতন্ত্রে আমরা পাবো জু প্ল্যাংটন ফাইটো প্ল্যাংটন বিশেষ করে জলজ বাস্তুতন্ত্রে প্ল্যাংটন কি প্ল্যাংটন হচ্ছে জল ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুজীব সেটা প্রাণী উদ্ভিদ হতে পারে প্ল্যাংটনদের কি থাকে এদের কোনো গমনাঙ্গ থাকে না উদ্ভিদ তাদেরকে ফাইটো বলি প্রাণীদের জু প্ল্যাংটন বলা হয় নেকটনটা কি বাস্তুতন্ত্রে নেকটন কি বা একটা জলজ বাস্তুতন্ত্রে তো নেকটন হচ্ছে নেকটন হচ্ছে জলের সন্তরণশীল জীব যেটাকে আমরা নেকটন বলি যে সমস্ত জীব জলের সাঁতার কেটে চলতে পারে যেমন মাছ চিংড়ি ঠিক আছে তারা মাছ আর নেকটন এবং বেনথস কি বেনথসটা মনে রাখবে একই সঙ্গে বেনথস হচ্ছে যে সমস্ত জীব জলাশয়ের নিচে বসবাস করে জলাশয়ের নিচে তলদেশে যেমন শামুক ঝিনুক ইত্যাদি এদেরকে বলা হয় বেনথস পৃথিবীপৃষ্ঠে যে অংশে জীব বিরাজ করে তা হলো কি যে অংশে জীব বসবাস করছে হ্যাঁ যে অংশে জীব বসবাস করছে সেটাকে আমরা বায়োস্ফিয়ার বলছি জীব মন্ডল হটস্পট কি যে সকল অঞ্চলের জীব সেটি হলো হটস্পট হচ্ছে খুব বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ জীব বৈচিত্র্যপূর্ণ অঞ্চলকে হটস্পট বলে চিহ্নিত করা হয়েছে টোটাল ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ডে হটস্পট রয়েছে থার্টি সিক্স এবং আমাদের ইন্ডিয়াতে রয়েছে চারটি বাস্তুতন্ত্রের শক্তি প্রবাহটা কিরূপ হয় বাস্তুতন্ত্রে রয়েছে জীব ভর বায়োমাস জীবের সংখ্যা কোন একটা বাস্তুতন্ত্রে টোটাল যে পরিমাণ উদ্ভিদ প্রাণী আছে সেই সংখ্যাকে বা তাদের ওজনকেও জীব ভর বলা যেতে পারে বা তাদের সংখ্যাকেও জীব ভর বলা যায় শক্তি প্রবাহ হবে একমুখী বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন পিরামিড রয়েছে বিভিন্ন খাদ্য খাদক রয়েছে তাই তো সংখ্যা একটা জীব ভর পিরামিড যদি দেখি সেটা হবে ঠিকঠাকই আছে আর পিরামিডের শেপ হচ্ছে এরকম মানে নিচে থেকে কমতে কমতে যাবে এবং শক্তি প্রবাহ শক্তির পিরামিড যদি দেখি সেটাও কিন্তু এরকমই হবে শক্তি প্রবাহ এটা কি বলা হচ্ছে ধরো সূর্য সালকসংস প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করছে এবং সৌর শক্তি আবদ্ধ করছে সেটা যখন ছাগল বা গরু ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর খাদকরা খাচ্ছে তারা সেই শক্তির কিছু অংশ পাচ্ছে বলা হচ্ছে টেন পারসেন্ট পাচ্ছে তারপরের স্তর দ্বিতীয় শ্রেণী খাদক গরু ছাগলকে যারা খাচ্ছে তারা পড়ছে আবার টেন পারসেন্ট এইভাবে শক্তিটা প্রবাহিত হতে থাকে তো এই যে টেন পারসেন্ট টেন পারসেন্ট করে যায় এই কথাটা যে বিজ্ঞানী বলেছিলেন তার নাম হচ্ছে বিজ্ঞানী লিন্ডেম্যান তো সেই অনুসারে সেটাকে টেন পারসেন্ট ল বলা হয় এপিকালচার কোন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত এপিকালচার এটি কোন বিষয়ের সঙ্গে রিলেটেড প্রশ্ন আসে কিন্তু ফুল চাষ সেটাকে আমরা কি বলছি ফ্লোরিকালচার ফ্লোরি কালচার ঠিক আছে রেশম চাষ সেটাকে কি বলা হয় এপিকালচার হচ্ছে মৌমাছি প্রতিফলন ভার্মিকালচারটা কি ভার্মিকালচার হচ্ছে কেচো প্রতিপালন আচ্ছা রেশম চাষকে বলা হবে সেরিকালচার সেরিকালচার আচ্ছা এখানে আরো কিছু বলে দিই মাছ চাষ এটাকে বলা হয় পিসি কালচার পিসি কালচার তাই তো ফল উৎপাদন এটাকে বলা হয় পুমাম কালচার 
কমাম কালচার উদ্যান পালন উদ্যান পালন বলা হয় হটি কালচার এগুলো ভার্মি কালচার ফ্লোরি কালচার এপি কালচার সেরি কালচার ফ্রুসি কালচার আর তোমার ভার্মি তোমার হটি কালচার যেটা উদ্যান পালন ঠিক আছে এগুলো জীবজনী সূত্রটি নিম্নে কে বর্ণনা করেছেন এবার অভিব্যক্তি অভিযোজন রিলেটেড যে প্রশ্নগুলো থাকে সেটা যদি বলি জীবজনী সূত্র এটা প্রবর্তন করেছেন বিজ্ঞানী আর্নেস ঠেকু চার্লস ডারউইনের রয়েছে প্রাকৃতিক নির্বাচন বাদ তত্ত্ব প্রাকৃতিক নির্বাচন বাদ নির্বাচন বাদ থিওরি আছে জীবনের আবির্ভাব সম্পর্কিত সায়নোজেন মতবাদের প্রবক্তা নিম্নের কে বিজ্ঞানী ফুজার ঠিক আছে নিউম্যাটোফোরের উপস্থিতি দেখা যায় কোন উদ্ভিদের এই ধরনের আলোচনা করেছি নিউম্যাটোফোর মানে হচ্ছে শ্বাসমূল দেখা যায় ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদে অপশন সি সরিশ্রীপ এবং পাখির মধ্যে যোগাযোগ সূত্র হল কি সরিশ্রী পাখির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছে কোন প্রাণী বা কা কে সেটা হচ্ছে অর্কিও পটরিক্স অপশন এ সঠিক আছে পরীক্ষা আসে প্রশ্নটি অর্নিথোলজি যার সঙ্গে সম্পর্কিত সেটি হলো কি অর্নিথোলজি এটি কিসের সঙ্গে সম্পর্কিত অর্নিথোলজি হচ্ছে এটা পাখি পক্ষী বিদ্যা পাখি সংক্রান্ত বিদ্যাকে অর্নিথোলজি বলা হয় একটি ডিম্পাড়া স্তন্যপায়ী প্রাণী হলো কি একটি ডিম্পাড়া স্তন্যপায়ী প্রাণী হলো কি একডিনা অপশন বি ব্যবহার ও অব্যবহারের সূত্রটা কে বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ এই টাকায় বলা হচ্ছে তুমি যে অঙ্গটা বেশি ব্যবহার করবে সেটা আরো সুদৃঢ় হবে বা আরো মজবুত হবে বা সেটা অভিযোজনগত বিকাশ ঘটবে যেটা ব্যবহার করবে না সেটা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হবে এটা বলেছেন বিজ্ঞানী ল্যামার্ক অপশন ডি সঠিক আছে আচ্ছা বলো মিউটেশন থিওরি টিকার মিউটেশন মিউটেশন থিওরি এটি এই তত্ত্ব টিকার প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ বা ন্যাচারাল সিলেকশন আচ্ছা সায়নোজিয়ন মতবাদ ফুজারের ইত্যাদি ইম্পর্টেন্ট হরমোন কে আবিষ্কার করে হরমোন কে আবিষ্কার করে হরমোসিন নামক শব্দ থেকে হরমোন শব্দটি এসছে এই হরমোন উদ্ভিদ প্রাণীর সবার দেহে আছে এই হরমোন আবিষ্কার হচ্ছে বিজ্ঞানী বেলিস ও স্টারলিং ঠিক আছে উইলিয়াম হার্বে রক্ত সংবহন বাদে জনক বলা হয় উদ্ভিদ দেহে হরমোনের উৎস স্থল নিম্নের কোনটি উদ্ভিদ দেহে হরমোনের উৎস স্থল কোনটি হবে উদ্ভিদ দেহে হরমোনের উৎস স্থল হচ্ছে ভাজক কলা প্রধানত এছাড়াও আছে প্রধানত ভাজক কলা মানব দেহে হরমোনের উৎপত্তি লাভ করে কোথা থেকে মানুষের দেহে হরমোনের উৎপত্তি স্থান কত কোথায় মানুষের দেহে বলা হচ্ছে অনাল গ্রন্থি থেকে হরমোন উৎপত্তি লাভ করে ওকে তো আমাদের যে ব্যাচগুলো চলছে বহুবার বলছি আর বেশি বলছি না ঠিক আছে যদি নিতে ইচ্ছুক অবশ্যই নিয়ে নেবে অমরদণ্ডী প্রাণীদের হরমোন কোথা থেকে নিঃসৃত হয় ক্লাস করছো তোমরা শুধু শুনে যাচ্ছ বলে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে বাট আমিও কিন্তু সমানে কিন্তু বক বক করে যাচ্ছি তাই তো অন্য অপশন গুলো আলোচনা করব অসুবিধা নেই প্রশ্ন রয়েছে বলে করিনি অমৃতণ্ডী প্রাণীদের নিউরো সিক্রেটরি কোষ থেকে উদ্ভিদের ভাজক কলা মানুষের অনাল গ্রন্থি থেকে অনাল গ্রন্থি মানে যারা হরমোন মিশ্রণ করে বিশেষত ফল পাকাতে কোন হরমোন ব্যবহৃত হয় উদ্ভিদের যে সমস্ত হরমোন পাওয়া যায় 
কিছু আছে প্রাকৃতিক কিছু কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা হচ্ছে আর কিছু একটা আছে গ্যাসীয় ঠিক আছে একটা হচ্ছে প্রকল্পিত যেগুলোর সম্পর্কে এখনো সম্পূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়নি যেমন ফ্লোরিজেন প্রকল্পিত হরমোন বলা হয় কলপাকাতে ইথিলিন হরমোন লাগে বিজিন ফল উৎপাদনে কোন হরমোন ব্যবহার হয় বিজিন ফল উৎপাদনে সেটা হচ্ছে অক্সিন উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে অক্সিন ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে নারকেলের জলে কোন হরমোন পাওয়া যায় নারকেলের জলে কোন হরমোন পাওয়া যায় সঠিক উত্তর কি হবে পোল কি করে দেবো এখন আর পোল দেওয়া পোল দিতে গেলে তিন চার ঘন্টা ক্লাস হবে এখন অনেক সময় সাপেক্ষ নারকেলের জলে কাইনিন হরমোন পাওয়া যায় অপশন সি আচ্ছা ইথিলিন তাহলে ইথিলিনটা মনে রাখবে এটা গ্যাসীয় হরমোন ঠিক আছে এটা গ্যাসীয় হরমোন গ্যাসীয় উদ্ভিদ হরমোন ইনসুলিন ইনসুলিন নিম্নের কোথা থেকে নিঃসৃত হয় ইনসুলিন বলা হচ্ছে অগ্নাশয় এটাকে বলা হচ্ছে মিশ্র গ্রন্থি এটা তোমার অগ্নাশয় থেকে আমরা উৎসেচক নির্গত হতে থাকি আবার হরমোন ওই জন্য এটাকে মিক্সড গ্ল্যান্ড বলা হয় বা মিশ্র গ্রন্থি তো অগ্নাশয় আবার যে হরমোন মিশ্রণ করে ইনসুলিন আছে ইনসুলিন অগ্নাশয়ের আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্সের বিটা কোষ থেকে ইনসুলিন নির্গত হয় ওকে আলফা কোষ থেকে নির্গত হয় গ্লুকাগন গ্লুকা গন এবং অগ্নাশয়ের ডেল্টা কোষ থেকে সোমাটো স্টেটিন সোমাটো স্টেটিন এই হরমোন নিঃসৃত হয় থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন হরমোন নির্গত হয় রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়ায় কোন হরমোন তো রক্তে গ্লুকোজের একটা স্বাভাবিক মাত্রা রয়েছে যদি বেশি হয় বলা হয় যে সুগার হয়ে গেছে তাই তো ডায়াবেটিস মেলিটাস বহুমূত্র রোগ হয় তো এখানে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়াচ্ছে কোন হরমোন তো গ্লুকোজের বললাম না একটা স্বাভাবিক মাত্রা আছে অনেকে কি হয় সুগার ফল্ট করে মারা যায় সুগারটা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দরকার সেইটাকে কন্ট্রোল করছে গ্লুকাগন আর যদি আবার অত্যাধিক বেড়ে যায় তখন ইনসুলিন দিতে হবে যাতে গ্লুকোজের পরিমাণটা কমে যায় তো ইনসুলিন হচ্ছে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমায় ঠিক আছে সোমাটো স্টেটিনের কাজ কি তাহলে সোমাটো স্টেটিনের কাজ হচ্ছে যে কখন ইনসুলিন লাগবে কখন গ্লুকাগনের প্রয়োজন আছে সেটাকে কন্ট্রোল করে অর্থাৎ যখন রক্তে গ্লুকোজের প্রয়োজন তখন গ্লুকাগন অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে আর যখন ইনসুলিন প্রয়োজন তখন ইনসুলিন অ্যাক্টিভ করবে স্টেইচ হরমোন সোমাটো ট্রপিক হরমোন নিম্নের কোন গ্রন্থি থেকে নির্গত হয় তো মানুষের যে সমস্ত হরমোন নিঃসরণ গ্রন্থি রয়েছে বা অনাল গ্রন্থি আছে ক্লাসটা পরে দেখতে পারবে হ্যাঁ অনাল গ্রন্থি আছে সেটা তার মধ্যে সব থেকে সক্রিয় বা সব থেকে প্রধান বলা হচ্ছে পিটুইটারি গ্রন্থি পিটুইটারি গ্রন্থির অবস্থান যদি বলা হয় এটা মানব দেহের মস্তিষ্কে থাকে মস্তিষ্কে থাকে এবং এটা খুব ক্ষুদ্র গ্রন্থি তো এর অনেক কাজ বা ফাংশন রয়েছে এই জন্য এটাকে প্রভু গ্রন্থি বলা হয় পিটুইটারে কি বলা হয় প্রভু মাস্টার গ্ল্যান্ড বা প্রভু গ্রন্থি বলা হয় প্রভু গ্রন্থির প্রভু কাকে বলা হয় হাইপোথ্যালামাসকে হাইপোথ্যালামাস আবার পিটুইটারিকে নিয়ন্ত্রণ করে আলাদা প্রশ্ন অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে অ্যাড্রিনাল হরমোন বৃক্ষের উপরে এর অবস্থান মানব দেহে দুটি বৃক্ষের উপরে দুটি অ্যাট্রিনাল গ্রন্থি থাকে ওকে অগ্নাশয় তো পেটে থাইরয়েড গ্রন্থি থাকে মানুষের গলায় বা গ্রীবা দেশে ওকে কোন হরমোনকে বলো জরুরিকালীন বা আপৎকালীন হরমোন বলা হয় খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন কোন হরমোনকে জরুরিকালীন বা আপৎকালীন হরমোন বলা হয় সঠিক উত্তর হচ্ছে অ্যাড্রিনালিন 
एड्रिनालिन थायरक्सिन हरमोने अत्यधिक खरणे गलबंड हो जाए कम खरणे की है से आलोचना करब निम्न को हरमोन टी डिम्बाशय निर्गत है ना देखो एक ओभारल तमार ही हम तै तो तो ये जो देखी शुक्राशय निर्गत है बद बाकी जगह रहा है स्ट्रोजें पजिस्ट्रोजें रिलैक्सन एग्लो सब डिम्बाशय निर्गत है निम्न को ग्रंथे बीएमआर नियंत्रण कर बीएमआर मान हम बेसल मेटाबलिक रेट दो घंटा हो गए डेटा बेजे गो लगे दस पंद्रह मिनट लागू ठीक है एक जस्ट धैर्य धर प्लस प्रथम एक स्पीड छो एक ना बक बक कर एक स्पीड कमे गए स्वाभाविक भाव तै तो दो घंटा तुम्हें बोल तुम्हें एक टाना बोलते पर अभ्यस आतो ना अच्छा एट हम थरएड हो निम्न को निम्न को लोकल हरमोन नए अच्छा लोकल हरमोन मान कि लोकल मान जेखने उत्पत्ति क्ज कर जमन शुक्राशय डिम्बाशय उत्पत्ति क्ज तो ये लोकल हरमोन है इन्सुल रक्त रक्त समस्त रक्त क्ज तै तो शिशु क्रेटिनिजम रोग है निम्न को हरमोन कम खरणे शिशु क्रेटिनिजम रोग है कृत्रिम हरमोन नये इंडोल एसिडिकसिडी प्राकृतिक हरमोन एटाईन टू फोर डीटाक्सिन कृत्रिम हरमोन रोग प्राणी किटेरिया घटित चलो स्पेलिंग भूल होते भाइर घटित रोग जेमन एच आई वि पोलिओ पोलिओ भाइर घटित रोग ठीक उद्भिदे क्षेत्र कि भाइर घटित जेमन पीमोजेक भाइर निम्न क्या आक्रांत कर पीमोजेक भाइर डेंगू जर डेंगू टा तो मशाबाहित रोग अच्छा कलरा बैक्टेरिया घटित रोग विब्रिय कलर कलरा रोग बैक्टेरिया पिमोजेक पी मान हम मोटर मोटर पता पिमोजेक टोबैको मोजेक भाइर टी एम भि जो तमक पता क्षति कर बुसी मोजेक भाइर बी एम भि मानुष देह थे एसिडर संगे खारे बिक्रिया की उत्पन्न है एसिड ए खार दो आलदा विषय बिक्रिया तैरि लवण अपन सी चोख परिष्कार करसिड व्यवहित है 
चोक परिष्कार करार जन्नो कोना सीड बाबुली तो है। शाटी कुत्र हो जावे बुरी का सीड। कौन-टी ते मैली का सीड पाव जाए। कौन-टी ते मैली का सीड पाव जाए। शाटी कुत्र हो जावे आपेल। ठीक है से। आपेल हो जावे शाटी कुत्र। नीचे कौन-टी ते टाट्टरी का सीड थाके। टाट्टरी का सीड कोठाय थाके। टाट्टरी का सीड थाके ते तुले। ताई तो पीएचएस के लिए धारणा किया दाने पीएचएस के लिए शाहजहाँ हमरा कौन टी खार कौन टी एसिड ये गुलो किन्तु विवेचन ना कुत्ते पारी बन निधरण कुत्ते पारी पीएचएस के लिए पाठ होते हैं जीरो थे के चोद दो तो पीएचएस के लिए धारणा दी चंबे गनी सरों से ऑप्शन सी शॉटी का चे ऑप्शन सी पीएच माने होते पोटेंशियल ऑफ प्रश्नों द्रोपणे पीएच चलो पतो विशुद्ध जल पीएच होच्छ सेवेन इटा सेवेन होवे ठीक है से जो दी बोली एसिड एसिड एसिडर पीएच इटा होवे शातेर पॉन खारेर कहते शातेर बेशी विटामिन सी रूप से होलो की विटामिन सी राष्ट्रीय नाम है तो एस्कॉर्बिक एसिड विभिन्न फॉले पाए लेबु जाते हो फॉले आते द्रोपने लाल लिट मासेर पेपर डोबाले जो भी बॉर्न परिवर्तित तो है नील बॉर्न ने परिवर्तित हो है तो अपने वही द्रोपन टिके की हवे छोटा हो जावे, खार हो, खार हो, ठीक है सर, लाल लेट में जो दे नील है खार, नील जो दे लाल है एसिड, नोंगला पात्रों पुरिशकर करात जो नाम रख कौन एसिड बावर कोरी, छोटे कुत्तों अक्सली कैसिड बावर कोरी, इलेक्ट्रॉन एर मोतो छोटो कनर बेक ये बंग अवस्था ना क्यों शंगे निन्ना करो संभव ना है, ये এটিকে বলা হয় হাইজেনওয়ার্ড এর অনিশ্চয়তা সূত্র আমরা পরমাণুর গঠনে এই সমস্ত সূত্রের কথা পাচ্ছি অববর্ণনীতি পাউলির অপবর্জন নীতি ইত্যাদি নিস্তরিত পরমাণু থেকে পজিটিভ আয়ন সৃষ্টি হবে কিসের দ্বারা নিস্তরিত পরমাণু এটা থেকে পজিটিভ বা নেগেটিভ যাই আয়ন হোক ইলেকট্রনের জন্যই হবে যদি ইলেকট্রন ত্যাগ করে ইলেকট্রন কমে যাবে আমরা কি জানি পরমাণু নিস্তরিত এখানে প্রোটন ইলেকট্রন সমান সমান থাকে जो दी इलेक्ट्रॉन चले जाए तो हमले पॉजिटिव हो जाए पॉजिटिव शॉंग का बढ़े जाए जो दी इलेक्ट्रॉन से जो है तो हमले सही परमाणु नेगेटिव तोड़ी दूर तो होगे जब इलेक्ट्रॉन बेशी हो वा माने नेगेटिव तोड़ी बेशी हो जाते हैं नेगेटिव ओग्नी निर्बापो किसाबे कौन-टी बाबरी तो है कौन गैस बाबर कोरी आरेटा कार्बन डाइऑक्साइड आगून निभाते इलेक्ट्रॉन आविष्कारों के जेजे थम्सन कितने इलेक्ट्रॉन के चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज जो शॉटिक परिमाण है के दिए थे हम 1.6 इनटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम इटा हो चाहे इलेक्ट्रॉन के चार्ज इरागे माइनस दाव पोट्रोन होले इरागे प्लस देवे तो ये चार्ज ठीक आते हैं परमाणु बिक्रय ग्राफाइट आम रख रहे हैं प्राइगेन शेष दिखे आते हैं किसी में बाबरी तो है परमाणु बिक्रय ग्राफाइट बाबरी तो है मध्य किसी में परमाणु शुष्टित न्यूक्लियस के भांगा जाए एक बात प्रथम के बोले चले शुष्टित न्यूक्लियस भांगा जितने भारे ऐटा बोले चले अभिज्ञानी और � प्रोटोन आविष्कार का नाम जो दी बोली के आराधर फोट और एक टर नाम मुने रख बे गोल्ड स्टाइन तीन नंबर होते हैं इलेक न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आविष्कार कुछ बिगड़ने सेडविक जीवाश्म बायोश निन्नोए बाबरी तो आइसोटोप टी होलो की को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अमरा विभिन्न आइसोटोप बाबर कोरी विभिन्न � कार्बन चौदह आइसोटोप आइसोटोप टा की जाना आते 
যদি পরমাণু দুটি পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা সমান হয় একে অপরের আইসোটোপ আর যদি ইলেকট্রন সরি নিউট্রন সমান হয় আইসোটোন যদি ভর সংখ্যা সমান হয় সেটাকে আইসোবার বলি যে যন্ত্র দ্বারা তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপ করা হয় তা হলো কি মনে রাখবে জিএম কাউন্টার অপশন ডি তেজস্ক্রিয় বস্তু থেকে কি নির্গত হয় তেজস্ক্রিয় বস্তু থেকে কি নির্গত হয় সঠিক উত্তর হবে সব কটি আলফা বিটা গামা আলফা রে বিটা রে এবং গামা রে তিন ধরনের রে আবি নির্গত হতে পারে সব থেকে গামা হচ্ছে ক্ষতিকারক এবং ভেতন ক্ষমতা বেশি ভেতন ক্ষমতা বেশি এর কোন ভর নেই ভর হচ্ছে শূন্য ঠিক আছে তো গামার ভেতন ক্ষমতা বেশি গামা খুব ক্ষতিকারক তুলনামূলক আলফা ভেতন ক্ষমতা কম এটা সব থেকে ভর বেশি কার সব থেকে ভর বেশি হচ্ছে এই তিনটির মধ্যে আলফার ভেতন ক্ষমতা সব থেকে কম ঠিক আছে বিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সব থেকে কম আলফার সব থেকে বেশি আচ্ছা তেজস্ক্রিয়তার একক একটু বলে দিই তেজস্ক্রিয়তার একক কি হবে তেজস্ক্রিয়তা একক কি হবে মনে রাখবে এসা একক হচ্ছে বেকার এল এবং সিজিএস একক কি হবে সিজিএস একক হচ্ছে পুরি তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেছেন প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তা হেনরি বেকার এল কৃত্রিম হচ্ছে কুড়ি কুড়ি দম্পতি আর কি গ্যাসের সমীকরণ অনুযায়ী এটা আমরা পাচ্ছি পিভি কল্ড এন আর টি এখানে ভি আয়তন হলো এন মোল গ্যাসের যে কোনো ভরে গ্যাসের নাকি এক মোল গ্যাসের এক গ্রাম গ্যাসের সঠিক উত্তর হবে এন মোল গ্যাসের পরম শূন্য তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের প্রত্যেক গ্যাসের আয়তন কি হবে শূন্য হবে এই যে পরম শূন্য তাপমাত্রার কথা বা এই সমস্ত কোনো গ্যাস যদি এই ধর্ম ফলো করে সেগুলোকে আদর্শ বা আইডিয়াল গ্যাস বলা হয় কিন্তু বাস্তবে কোনো গ্যাস এই পরম শূন্য উষ্ণতা যাওয়ার আগেই কঠিন হয়ে যায় ওই জন্য বাস্তবে যে গ্যাসগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ভ্যান্ডার ওয়াল গ্যাস সমীকরণ ফলো করে ভ্যান্ডার ওয়াল গ্যাস সমীকরণ কোন আচরণ ব্যাখ্যা করে বাস্তব গ্যাসে এখানে চার্লস বলের সূত্র রয়েছে ও তো আমি আর যাইনি আজকে নিচে কোনটি লাফিং গ্যাস নামে পরিচিত লাফিং গ্যাস নাইট্রাস অক্সাইড কি বলছি নাইট্রাস অক্সাইড যেটার সঙ্গে এন টু ও আর কাদানে গ্যাস ক্লোরোফিক্রিন উদ্ভিদ তেল থেকে বনস্পতি ঘি তৈরি সময় নির্মলিখিত কোন গ্যাসটি ব্যবহৃত হয় এটা কিন্তু পরীক্ষা আসে মনে রাখতে হবে সঠিক উত্তর হবে হাইড্রোজেন কি হবে হাইড্রোজেন হয়ে যাবে সঠিক উত্তর বায়ুমণ্ডলের যে বিরলতম গ্যাসটি সর্বাধিক আছে বায়ুমণ্ডলে যে বিরলতম গ্যাসটি সব থেকে বেশি পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে আরগন সব থেকে কম পাওয়া যায় সব থেকে কম পাওয়া যায় রেডন সব থেকে হালকা গ্যাস হাইড্রোজেন যদি বিরলতম গ্যাস বা নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কথা বলে তখন বলতে হবে হিলিয়াম ওয়াটার গ্যাস এটা একটা জ্বালানি গ্যাস বিভিন্ন চুল্লিতে ব্যবহৃত হয় এর উপাদান কি থাকে এটা কার্বন মোনোঅক্সাইড এবং হাইড্রোজেনের মিশ্রণ বলা হচ্ছে ওয়াটার গ্যাস বিষাক্ত কেন কারণ এখানে কার্বন মোনোঅক্সাইড থাকে আচ্ছা গ্যাসের মধ্যে এলপিজি লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস এখানে প্রধান উপাদান কি বিউটেন আইসোবিউটেন প্রোপেন যে দৃষ্টিতে কাছের দৃষ্টি ব্যাহত হয় সেটাকে কি বলে হাইপারট্রোমিয়া অর্থাৎ দূরে তুমি দেখতে পাচ্ছ কাছাকাছি জিনিস দেখতে পাচ্ছ না ঠিক আছে এটাকে বলা হাইপারট্রোমিয়া এই ত্রুটি সংশোধনে আমাদের উত্তর লেন্স লাগে এই সংশোধনে উত্তর লেন্স লাগবে মায়োপিয়া হচ্ছে দূরের দৃষ্টি তুমি যদি ঝাপসা দেখো সেক্ষেত্রে বলা হবে মায়োপিয়া এই সংশোধনে অবতল লেন্স লাগবে চোখের সব থেকে আলোক সংবেদী অংশ হলো নিম্নের কোনটি চোখের সব থেকে আলোক সংবেদী অংশ হচ্ছে পিদ বিন্দু 
মানুষের দৃষ্টি নিম্নের কি রূপ মানুষের দৃষ্টি একমাত্র দিনত্র না উভয় নাকি কোনটি নয় মানুষের দৃষ্টি হচ্ছে দিনেত্র দৃষ্টি পিডিএফ অবশ্যই পাবে ওই নিয়ে চিন্তা করতে হবে না মানুষের চোখের কোন অংশটি প্রতিসারাঙ্ক সর্বাপেক্ষা বেশি প্রতিসারাঙ্ক বেশি সব থেকে কোন অংশের সব থেকে বেশি হচ্ছে কর্নিয়া অপশন ডি মিষ্টি স্বাদ পাওয়া যায় জীবের কোন অংশে তাহলে জীবের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন স্বাদ আছে মিষ্টি হচ্ছে জীবের সামনের অংশে পিছনের অংশে কি দুই পাশে হচ্ছে টক মাঝখানে নোনতা আর পিছনের অংশ হচ্ছে তেতু নির্মলিগত কোনটি হচ্ছে যোগ যোগ হচ্ছে অ্যামোনিয়াম বাতাস হচ্ছে মিশ্রণ পারদ সোডিয়াম এগুলো মৌল মৌলিক পদার্থ কোনটি ধাতু নয় ধাতু অধাতু দেখো বাস্তবে যে রাশিগুলো পাচ্ছি বা যেগুলো পাচ্ছি সেটাকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি একটা মৌলিক পদার্থ একটা যৌগিক পদার্থ মৌলিক পদার্থ মানে একটাই মৌল সেখানে সেটা মৌলিক পদার্থে আবার ধাতু আছে ধাতু অধাতু আছে ধাতু গল্প আছে এরকম যৌগিক পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন যৌগিক মিশ্রণ আর কি এটা ধাতু নয় সবগুলো কোনোটাই ধাতু নয় নিচের কোনটা একটি মৌলিক পদার্থ ব্রোঞ্জ এটাকে সংকর ধাতু বলছে এটা একটা মিশ্রণ এটা মৌলিক পদার্থ না সিলিকন এটা একটা ধাতু ডিসলেক্সিয়া রোগ কোন ধাতুর প্রভাবে ঘটে সঠিক উত্তর হবে সীসা আর্সেনিক দূষণে ব্ল্যাক ফুড ডিজিজ হয় ক্যাডবিয়াম দূষণে এটা এটাই হয় মিনামাটা রোগের জন্য দায়ী মৌল কি পারদ পারদ মানে এই জি লোহার ক্ষয় থেকে বাচ্চাতে নিম্নলিখিত ধাতুর উপর কিসের লেপন করা হয় গ্যালভোনাইজেশন এটা হচ্ছে জিঙ্ক লেপন এখানে এন্ড করছো আর ভালো লাগছে না বলতেও পারছি না আর ঠিক আছে অনেক সময় তোমরা থেকেছ অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ দুশো একটা প্রশ্ন ছিল যেটা তোমাদের কাজে লাগবে ঠিক আছে আমিও ক্লান্ত হয়ে গেছি তোমরা দেখে বুঝতে পারছো যাই হোক একটা দারুণ ম্যারাথন ক্লাস হয়েছে এর পিডিএফ পাবে সব কিছু পেয়ে যাচ্ছ ঠিক আছে সকলে ভালো থাকো অনেক অনেক শুভকামনা থাকলো পড়াশোনা করতে থাকো নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই তুমি সফল হবে ঠিক আছে সফলতার ঠিক কাছে তুমি দাঁড়িয়ে আছো তুমি বুঝতে পারছো না আর একটু ধৈর্য ধরে তোমাকে লেগে থাকতে হবে ব্যাস তারপরে তুমি সফল হবে ওকে টাটা বাই সকলে সেশনটি শেয়ার করতে পারো চলো